നമ്മളും അതേപോലെ തന്നെ നോക്കിയിരിക്കായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതാ അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് സിക്സ് പോയിന്റ് ത്രീയിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അടിപൊളി സർപ്രൈസ് ആണ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ട്വന്റി കെ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിനെ ട്വന്റി കെ നിങ്ങൾ ഹിറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ട് മിസ്സിന്റെ ക്ലാസ് തീരുന്ന ആ ഒരു സമയം അതായത് മിസ്സിന്റെ ക്ലാസ് ഏകദേശം ഒരു ഏഴ് അമ്പത് എട്ട് മണിയാവുമ്പോൾ മിസ്സിന്റെ ക്ലാസ് തീരും ആ ഒരു സമയം ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ട്വന്റി കെ എത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അടിപൊളി സർപ്രൈസ് ആണ് നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ഇന്നേ വരെ എക്സാമിനറിൽ കാണാത്ത ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ബേസിക് സയൻസിലെ എല്ലാ ഫേക്കൾട്ടീസും വരുന്നതായിരിക്കും ഒരു അടിപൊളി സർപ്രൈസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 
ഇനി അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ശരിയായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതാണെന്നാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് പ്രോട്ടോബ്ലാസം ഇസ് ഫോം ബൈ ഓൾ മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ ദ സെൽ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് സൈറ്റോ പ്ലാസ്മ ആൻഡ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ പ്രോട്ടോബ്ലാസം എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസും ഇൻസൈഡ് ദ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് പ്രോട്ടോബ്ലാസം ഇസ് എ സൈറ്റോ പ്ലാസ്മ ഇൻസൈഡ് ദ സെൽ എക്സെപ്റ്റ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് പ്രോട്ടോബ്ലാസം ആൻഡ് സൈറ്റോ പ്ലാസ്മ ആർ സെയിം മെറ്റീരിയൽസ് എന്താണ് മക്കളെ പ്രോട്ടോബ്ലാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബോർഡ് ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിന്റെ സെറ്റിംഗ്സിൽ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഒന്ന് കൂട്ടിയിടാട്ടോ റെഡി യെസ് അപ്പൊ ആ ലൈവ് വേഗം എല്ലാരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ ഷെയർ ചെയ്ത് ഫ്രണ്ട്സിനെ ഒക്കെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാം മക്കളെ മിസ് പറഞ്ഞില്ല എന്ന് വേണ്ട ഒരു അടിപൊളി സർപ്രൈസ് ആണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും നിരാശ വരില്ല നിങ്ങൾ ചിരിച്ച് 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 ചാവാൻ പോകുന്ന ഒരു സർപ്രൈസ് ആണ് നമുക്ക് ഏഴ് അമ്പത് എട്ട് മണി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ട്വന്റി കെ ആക്കിയാൽ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇതിലെന്താണ് പ്രോട്ടോപ്ലാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ അഥവാ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ അഥവാ കോശസ്തരത്തിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ അതിന് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും നമ്മൾ പറയും പ്രോട്ടോപ്ലാസം അഥവാ ജീവദ്രവ്യം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ഏതാണ് കറക്റ്റ് പ്രോട്ടോപ്ലാസം ഇസ് ഫോം ബൈ ഓൾ മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻസൈഡ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ അല്ലെ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിനകത്തുള്ള എല്ലാത്തിനും കോശസ്തരത്തിനകത്തുള്ള എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും പ്രോട്ടോപ്ലാസം എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ Ready? Yes. At the same time, some steps in preparing a plan section for microscope observation are given below. That's why we keep the specimen in for a water and add glycerin to the section. What are these two? What are these two? Yes, we have 19K. 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 We have യെസ് ആ നമുക്കറിയാം വെള്ളത്തിൽ വെക്കുന്ന എന്തിനാണ് നിർജലീകരണം അഥവാ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ തടയാനാണ് അല്ലെ അയ്യോ വന്നില്ലല്ലോ നമ്മളെ റെഡ് എവിടെ യെസ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ അഥവാ നമ്മുടെ നിർജലീകരണം തടയാനാണ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുന്ന കോശങ്ങൾക്ക് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ കണ്ടിന്റ് മൊത്തമായിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും നമ്മുടെ സെൽസ് ഒക്കെ ചുരുങ്ങി പോകും നമുക്ക് മൈക്രോസ്കോപ്പ് വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ലാതെ ആയി പോകും റെഡി ആ ഗ്ലിസറിൻ ടു സെക്ഷൻ എന്തിനാണ് നമ്മുടെ സ്ലൈഡിൽ ഗ്ലിസറിൻ തന്നെ ഒഴിക്കുന്ന വെള്ളമൊഴിച്ചാൽ പോരെ പോരാ എന്താണ് ഗ്ലിസറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ കൊഴുപ്പ് കൂടിയ ആളാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ വെള്ളത്തിനെ പോലെ പെട്ടെന്ന് ഇവാപ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളല്ല ബാഷ്പീകരണം സംഭവിക്കുന്ന ആളല്ല കുറച്ചു നേരം കൂടി നിൽക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തിനാണ് ഗ്ലിസറിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് അത് ഇവാപ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോവാതിരിക്കാനാണ് ഓക്കെ റെഡി റെഡി യെസ് അപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ യെസ് അടുത്ത നോക്കിയാൽ റൈ ദ യൂസ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പാർട്സ് ഇൻ എ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പില് നമുക്ക് എന്തിനാണ് ഐ പീസ് എന്തിനാണ് പ്ലെയിൻ മിറർ ഐ പീസ് എന്തിനാണ് മക്കളെ നമുക്ക് വസ്തുവിനെ വസ്തുവിനെ നിരീക്ഷിക്കാനാണ് അല്ലെ ടു ഒബ്സേർവ് ദ ഒബ്ജെക്ട് ടു ഒബ്സേർവ് ദ ഒബ്ജെക്ട് റെഡി യെസ് ആ വസ്തുവിനെ നിരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒബ്സേർവറിനെ കണ്ണു വയ്ക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണ് എന്താ ഐ പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പ്ലെയിൻ മിറർ എന്തിനാണ് നാച്ചുറൽ ലൈറ്റ് അല്ലെ നാച്ചുറൽ ലൈറ്റ് അഥവാ നമ്മുടെ സൂര്യപ്രകാശമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൂര്യപ്രകാശമാണ് നമ്മൾ വസ്തുവിലേക്ക് പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം യെസ് സൺലൈറ്റ് ആ സൺലൈറ്റ് അഥവാ സൂര്യപ്രകാശമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പ്ലെയിൻ മിറർ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം അതല്ല കൃത്രിമം അഥവാ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും മക്കളെ ആ നമ്മുടെ അടുത്ത ആ ഒരു കുഴിഞ്ഞ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെ യെസ് റെഡി ആ വേഗം എന്ത് ചെയ്യാ ട്വന്റി ഫൈവ് കെ ആക്കാം ഓക്കെ ട്വന്റി കെ ട്വന്റി ഫൈവ് കെ ആക്കാം വേഗം വേഗം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും പറ്റും ഓക്കെ റെഡി യെസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പിടിച്ചോളൂ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ നാളെ എക്സാമിന് നോക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ തന്നിരിക്കുന്ന ആശയ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് കോശങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ മക്കളെ ഇതിന് ഇംഗ്ലീഷ് മിസ്സിന് കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം മിസ് എന്ത് ചെയ്യും ഇംഗ്ലീഷ് നിങ്ങൾക്ക
റൈബോസോം പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ്ലെ മാംസ്യ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രം വാക്യൂളോ നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് കൊട്ട എന്താ ചെയ്യാ എക്സ്ക്രീറ്ററി വേസ്റ്റ് അതേപോലെ സെല്ലിലുള്ള എക്സസ് വാട്ടർ അധികമായി വന്ന ജലം വിസർജ്യ വസ്തുക്കൾ ഇതൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ആളാണ് നമ്മുടെ വാക്യൂൾ റെഡി യെസ് അപ്പൊ എല്ലാ കോശാംഗങ്ങളെയും കറക്റ്റ് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ട് പോയി പോയാ മതി ആ എക്സാമിന് എന്തായാലും വരും കോശമാണ് സോ ഇത് തെറ്റാണ് നമ്മൾ പറ്റിക്കാൻ തന്നിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ അതിന് വീഴരുത് അല്ല ബോഡി ഓഫ് ആനിമൽസ് വീണ്ടും നമ്മൾ പറ്റിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആനിമൽസ് അല്ല എന്താണ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് അല്ലെ പ്ലാന്റ്സിനെ പറ്റിയാണ് എന്റെ ഷ്ലൈഡം പഠിച്ചത് സോ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ആ ഫൈനൽ എക്സാം ക്വസ്റ്റൻ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ആ ഇത് ശരിയാണ് കേട്ടോ റോബോർട്ട് എച്ച് വിറ്റേക്കർ ആണ് ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവന്നത് യെസ് നമ്മൾ ട്വന്റി ടു കെ അറിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ് യെസ് ഇനി വരും നമുക്ക് മൂന്ന് കെയും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ മതി ഓക്കെ ട്വന്റി ഫൈവ് കെ പവർ ആക്കാൻ എല്ലാവർക്കും പറ്റുമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം വേഗം 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 ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ലൈവ് ലൈക്ക് ചെയ്തോ എല്ലാരും ലൈവ് ലൈക്ക് ചെയ്തോ സോങ് അല്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് ചുമ്മാ പാട്ടും പാടി നിങ്ങളെ പറ്റിക്കുന്നു ഉം ഞങ്ങൾ അതിനൊന്നും അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ സോങ് ഒന്നും പാടി നിങ്ങളെ സൈഡാക്കാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇത് വൺ സർപ്രൈസ് ആണ് വേഗം വേഗം ട്വന്റി ഫൈവ് കെ ആക്കാം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിരാശപ്പെടുത്തില്ല വെറുതെ പറയോ ഒന്നും അല്ല ട്വന്റി ഫൈവ് കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാർഗറ്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മക്കളെ നിങ്ങൾ ഞെട്ടും Okay, <laughs> ready? Yes, identify the cell organ. Easy, 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 easy. This is the same thing. We can see all the photos of the same thing. That's what I'm going to say. It's called Golgi Complex. That's what I'm going to say. Golgi Complex. Ready? Set it? Yes. One mark pocket. Let's see. Nucleus is the regulatory center of the cell. എന്താണ് നമ്മുടെ മർമ്മം നമ്മുടെ നിയന്ത്രണ കേന്ദ്രമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം ന്യൂക്ലിയസിൽ ആരുണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഇതാ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസിന് ഇവിടെ എങ്ങനെ കെട്ടുപണിഞ്ഞ് 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 കിടക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് ആരാത് ക്രൊമാറ്റൻ റെറ്റിക്കുലം ക്രൊമാറ്റൻ ജാലിക അഥവാ ക്രൊമാറ്റൻ റെറ്റിക്കുലം ഇയാളുടെ പണി എന്താ ഇയാൾക്കാണ് എല്ലാ ജീനുകളുള്ളത് അല്ലെ ജീൻസ് അല്ല ജീനുകൾ നമ്മൾ ഇടുന്ന ജീൻസ് അല്ല ജീനുകൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ജീനുകളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ കോശത്തിനകത്ത് അഥവാ സെല്ലിനകത്ത് ഏത് പ്രോട്ടീനുകൾ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് അപ്പൊ ആ നിയന്ത്രണം ചെയ്യുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് അല്ലെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിനെ നിയന്ത്രണ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ റെഡി ന്യൂക്ലിയസിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും വരും മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള വസ്തുവിന്റെ സ്ലൈഡ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ സ്റ്റെയിൻ ഗ്ലസറിൻ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എന്തിനാണ് സ്റ്റെയിൻ നമുക്ക് ആർക്കും ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് പടം ഇഷ്ടമല്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കളർ പടം മാത്രമേ ഇഷ്ടമുള്ളൂ അല്ലെ അതേപോലെ നമുക്ക് ആ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വസ്തുവിനെ നമ്മൾ വെക്കുന്ന സെക്ഷൻ അഥവാ ഛേദത്തിനെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിനുള്ള ആൾക്കാർ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്ത് അറിയണം അല്ലെ എന്തിനാണ് ടു ഗീവ് കള ടു ഗീവ് കള ടു ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ടു ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് സെൽ കമ്പോണൻസ് അല്ലെ നമ്മൾ എന്താണോ നിരീക്ഷിക്കുന്നത് അതിനുള്ളിലുള്ള ആൾക്കാരെ നമുക്ക് വേർതിരിച്ചറിയാനും അതിന് നിറം കൊടുക്കാനുമാണ് നമുക്ക് സ്റ്റെയിൻ ഉള്ളത് ആൻഡ് ഗ്ലിസറിൻ എന്തിനാണ് ഗ്ലിസറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ സംഭവിക്കാതെ നമുക്ക് അതിനെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെള്ളത്തിന് പകരം നമ്മൾ ഗ്ലിസറിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് ഗ്ലിസറിന് കുറച്ചുകൂടെ കൊഴുപ്പ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ആ കുറച്ച് നേരം അധികം അവിടെ ഇരുന്നോളൂ അല്ലേ യെസ് റെഡി അടുത്ത നോക്കിയേ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളെ തന്നിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് 
നമ്മള് ഇവിടെ ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു പണി കൊടുക്കാൻ പോവാണ് മക്കളെ ശ്രുതിവിസും നിങ്ങളും കൂടെ കൂടി ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പണി കൊടുക്കാൻ പോവാണ് സോ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അടിപൊളി കഥ ഓക്കെ ഒരു അടിപൊളി കഥ ഒരു കഥ എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞില്ല ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവരെല്ലാരും ഈ റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്നു എന്നാൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെ ആയിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് സീക്രട്ട് പാസിങ് ഗെയിം പോലെ ആ ആൾ അടുത്ത ആൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ആ ആൾ അടുത്ത ആൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അപ്പോ ചിലപ്പോ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ മറന്നു പോകും ചിലപ്പോ പുതിയ 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 കഥകളൊക്കെ വരും ലാസ്റ്റ് അതെന്താവും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം റെഡി ആണോ അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മൾ കോപ്പി ഒന്നും അടിക്കണ്ട കാരണം എക്സാമിന് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോപ്പി അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല നമ്മുടെ സ്വന്തം രോമാഞ്ചമായ മക്കളെ നമ്മുടെ ആര്യാമസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആര്യാമസ് എല്ലാരും പുറത്തു പോയില്ലേ യെസ് ആ എല്ലാരും പുറത്തു പോയി നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ല ആര്യാമസിനെ ഇവിടെ എല്ലാരും പുറത്തു പോയിട്ട് ക്യാമറ തിരിച്ച് കാണിക്കാൻ പറ്റാത്തോണ്ടാണ് യെസ് സ്നേഹ മിസ് ഒറ്റ റാഷ്യ പറയുള്ളൂ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യില്ല എന്നിട്ട് അത് അടുത്ത ആൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഒറ്റ റാഷ്യ വായിക്കുന്നുണ്ട് രാമമൂർത്തി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തുള്ള ശ്മശാനത്തിലൂടെ നടന്നപ്പോൾ അഞ്ച് കുരിശും ആറ് പുഷ്പങ്ങളും കണ്ടു മൂന്നാമത്തെ അടി വെച്ചപ്പോൾ ആറടി താഴ്ചയുള്ള കുഴിയിൽ കാൽ കുടുങ്ങി വീണു മുന്നിലൊരു ഭൂതത്തെ കണ്ട് ഭയന്ന് നിലവിളിച്ചു ഹേ പണ്ടാനു കാലാ ദൂരെ പോ രാമൻ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു കാല് എവിടെയോ കുടുങ്ങി കുടുങ്ങി ഏതോ ഏതോ പൂവുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു പൂവിൽ നിന്ന് നടന്നു പോയി നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു ശ്മശാനത്തിലൂടെ ഫസ്റ്റ് രാമ ശ്മശാനത്തിൽ കൂടെ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് പൂവിൻ പൂവ് പറിച്ചു പറിച്ച് പോകുമ്പോൾ പോകുന്ന സമയത്ത് ഏതോ ശ്മശാനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ പോയി കാല് കുടുങ്ങിയപ്പോൾ പണ്ടാര കാലമാടാ കാലെടുത്ത് പോടാ എന്ന് പറഞ്ഞു രാമു നടന്നു പോകുന്നു രാമു നടന്നു പോകുമ്പോ ശ്മശാനത്തിന്റെ ഓക്കെ അപ്പൊ രാമു നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ശ്മശാനത്തിന്റെ അടുത്ത് രാമുവിന്റെ കാല് കുടുങ്ങിയ സമയത്ത് സോറി അതിന് മുമ്പ് രണ്ട് പൂ പറിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ രണ്ട് പൂ പറിച്ചിട്ട് പിന്നെ ശ്മശാനത്തിന്റെ അടി കൂടെ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് കാല് കുടുങ്ങി കാല് കുടുങ്ങിയ സമയത്ത് എന്തോ പണ്ടാര കാല കാലമാട അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് പറഞ്ഞത് ഇത്രയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഓ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാം ഓക്കെ ഒറ്റ രാമു ശ്മശാനത്തിൽ കൂടെ നടന്നു പോവായിരുന്നു പോണ വഴിക്ക് രണ്ട് പൂക്കൾ പറിച്ചു പക്ഷെ നടന്നു പോണ വഴിക്ക് മുപ്പര് കാല് തട്ടി ഒരു ശ്മശാനത്തിൽ തന്നെ വീണു എന്നിട്ട് കാല് കാലെവിടെയോ കുടുങ്ങിപ്പോയി മൂപ്പര് അങ്ങനെ നടന്നു അപ്പൊ ആരോ വന്നിട്ട് മൂപ്പരെ പണ്ടാരക്കാല കാലമാട എന്നൊക്കെ വിളിച്ചു വളരെ നല്ലൊരു കഥയാണ് മിസ് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് എന്തല്ലേ ഒരു മാതിരി കഥ ഓക്കെ രാമു നടന്ന് നടന്ന് പോവുകയായിരുന്നു അപ്പൊ രാമുവിനെ ആരോ കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞു ശ്മശാന രാമു നടന്ന് നടന്ന് പോവുകയായിരുന്നു ശ്മശാനത്തിന്റെ സൈഡിൽ കൂടെ അപ്പൊ ആരോ രാമുവിനെ കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞു എന്നിട്ട് രാമു ശ്മശാനത്തിലേക്ക് വീണു അല്ല പൂ പറിച്ചു പൂ പറിച്ചു രാമു പൂ പറിച്ചു പൂ ഇന്ദിരാണ് ശ്മശാനത്തിലിടാൻ ഞാൻ രാമു നടന്നു പോകുമ്പോൾ പൂ പറിച്ചു അപ്പൊ രാമുവിനെ ആരോ കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞു രാമു ശ്മശാനത്തിലേക്ക് തന്നെ വീണ
അതല്ലേ എന്താ വെച്ചാൽ മിസ്സിന്റെ കഥയുടെ ശ്മശാനത്തിലേക്ക് എടുക്കാനുള്ള സമയമായി രാമമൂർത്തി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് ഉള്ള ഒരു ശ്മശാനത്തിലൂടെ നടന്നപ്പോൾ അഞ്ച് കുരിശും ആറ് പുഷ്പങ്ങളും കണ്ടു മൂന്നാമത്തെ അടി വെച്ചപ്പോൾ ആറടി താഴ്ചയുള്ള കുഴിയിൽ കാൽ കുടുങ്ങിപ്പോയി മുന്നിൽ വന്ന ഒരു ഭൂതത്തെ കണ്ട് ഭയന്ന് നിലവിളിച്ച് ഹേ പണ്ടാനുകാല ദൂരെ ഈ കഥയൊക്കെ താങ്കൾ എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരുന്നത് യെസ് അപ്പൊ ദാ അപ്പോ നമ്മള് സർപ്രൈസ് അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ദാ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാ വേഗം 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 കുറച്ച് ഹാർട്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം യെല്ലോ ഹാർട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മളെ സ്നേഹാമസ് ഇതാ കയറി വരുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ സ്നേഹാമസ് കുറെ ഹാർട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സ്നേഹാമസ് ഇപ്പൊ അടിപൊളിയായിട്ട് സെറ്റ് ആക്കി തരാം നമ്മുടെ രണ്ടാം ചാപ്റ്റർ നാളെ രാവിലെ നമുക്ക് കാണാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഹലോ എവറി വൺ ഹലോ ഹലോ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള സെൽ ക്ലസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ കോശജാലകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലുള്ള ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നാളെ നിങ്ങൾക്ക് ഓണം എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പൊ മകൾ റെഡി ആണോ അപ്പൊ ദേവിസിന്റെ എല്ലാ ഹാർട്ടുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ദേവിസ് സമയം കളയുന്നില്ല നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതിന് മുന്ന് നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓണ സമ്മാനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ ഓണ സമ്മാനം ഇനി നമുക്ക് പോയിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പൊ നാളെ നിങ്ങൾ നടക്കാൻ പോകുന്ന ലൈവിന്റെ ലിങ്ക് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഒരു ഗീവ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിലോട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അറുപത് പേർക്കാണ് നമ്മുടെ ഓണ സമ്മാനം കിട്ടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇതേ ഇത്രയും ആൾക്കാർക്കാണ് നമ്മുടെ ഓണ സമ്മാനം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ് എയ്റ്റിലെ മക്കൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ആർക്കൊക്കെയാണ് സോന കൃഷ്ണപ്രിയ അതുൽ അതിഷ് ആൻഡ് ലാവണ്യ അഭിഷ ഓക്കെ ഇവർ മൂന്ന് പേരും എന്ത് ചെയ്യണം ഇവർ അഞ്ചു പേരും സെവൻ ഫൈവ് നയൻ ടു സീറോ നയൻ സിക്സ് സീറോ ടു നയൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിലോട്ട് ഒന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ സെറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഓണ സമ്മാനം കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പൊ അതേ ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ സെൽ ക്ലസ്റ്റർ സെൽ ക്ലസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ കോശജാലകം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സോ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേഗം ആൻസർ ചെയ്തേ അതായത് മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ മലയാളത്തിൽ നോക്കിക്കേ എ എന്ന് പറയുന്ന നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ആവരണ കലയാണ് ആവരണ കല ആൻഡ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാടീ കലയാണ് നാടീ കല അപ്പൊ ആവരണ കലയ്ക്കും നാടീ കലയ്ക്കും ഓരോരോ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞേ എന്താണ് അതിന്റെ ധർമ്മം ഫംഗ്ഷൻ എന്താന്ന് വേഗം പറയാം യെസ് നമുക്കറിയാം ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എവിടെ എഴുതാം ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കവേഴ്സ് covers the body body ye cover cheyunu and also secretion secretion absorption secretion absorption ennu parayna function carry out cheynadu nammude epithelial tissue aanu allekil aavarna kalayana adu pole nammude nervous tissue nokkuna samayathu control and coordination control and coordination and also internal and external environment in anusarichu nammude body il response undakkunna aalkaraanu nammude nervous tissue allengil nadi kala ennu parayunathu appo namukku ezhudam nadi kala endha cheynathu egopanam egopanam adu pole thana niyandranathinu vendi sahayikkunu adu pole aavarna kala sharirathe podinju samrakshikkunu sharirathe podinju സംരക്ഷിക്കുന്നു ശരീരത്തെ പൊതിഞ്ഞ് സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ ആവരണ കല എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സസ്യകല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്ലാന്റ് ഇഷ്യൂ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഐഡന്റിഫൈ ബി ഇവിടെ സൈലം എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഏതായിരിക്കും ഏതായിരിക്കും ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യെസ് വെരി ഗുഡ് ഫ്ലോയം ആണ് ആദ്യം മിസ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞിട്ട് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ ആദ്യം ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞുതരാം ആർട്ടിഷ്യൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് സൈലത്തിനെയും ഫ്ലോയത്തിനെയും നമ്മൾ വാസ്കുല ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് ബിക്കോസ് ദേ കണ്ടക്ട് ബിക്കോസ് ദേ കണ്ടക്ട് വാട്
വാട്ടർ മിനറൽസ് ആൻഡ് ഫുഡിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവരെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് റൈറ്റ് ടു പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് ദം ഇവരുടെ പെക്യുലാരിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് സൈലം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടക്ട് കണ്ടക്ട് വാട്ടർ വാട്ടറിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു എക്സ് വൈ സെറ്റ് അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡബ്ല്യു എക്സ് വൈ ഡബ്ല്യു ഫോർ വാട്ടർ എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ സൈലമാണ് ഇനി നമുക്ക് എഴുതാം ഇവിടെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ലോങ് ട്യൂബുലർ സെൽസ് വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ വലിയ നീണ്ട കോശങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ആര് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ സൈലം ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഫ്ലോയ് നോക്കിക്കേ ഫ്ലോയത്തിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈച്ച് കണ്ടക്ട് ഫുഡ് ഫുഡിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഓൾസോ നമ്മുടെ ഫ്ലോയറ്റിൽ നമുക്ക് എഴുതാം ഇറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ഓഫ് ഇൻജർ കണക്റ്റഡ് ട്യൂബ്യൂൾസ് അല്ലെ ഇൻജർ കണക്റ്റഡ് ട്യൂബ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ആര് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഫ്ലോയം ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി മലയാളത്തിൽ നോക്കിക്കേ മലയാളത്തിൽ അത് എവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എ എന്ന് പറയുന്നത് സൈലമാണെങ്കിൽ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫ്ലോയമാണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോയമാണ് ഇനി അവയെ സംവഹന കലകൾ എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഇവർ ജലത്തിനെയും ജലത്തെയും ലവണം അതുപോലെ ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളെ ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളെ സംവഹനം ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ എന്ത് പറയുന്നത് സംവഹന കലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോന്നിനും രണ്ട് സവിശേഷതകൾ വീതം എഴുതുക എന്ത് സവിശേഷത എഴുതാൻ പറ്റും നമുക്ക് സൈലം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ സൈലം കുഴലുകൾ എന്ന് പറയുന്ന നീണ്ട കുഴലുകൾ കൊണ്ടാണ് അതിന്റെ കോശഭിത്തിക്ക് വളരെ കട്ടി കൂടുതലായത് കൊണ്ട് അവർക്ക് സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് സ്ട്രെങ്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ ഇനി നമ്മുടെ ഫ്ലോയം ആണെങ്കിലോ ഫ്ലോയം എന്ന് പറയുന്നത് നീണ്ട ഇൻജർ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പരസ്പര ബന്ധിത കോശങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലോയം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അവർ ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളെയാണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സംവഹനത്തിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നത് അപ്പൊ ദേ മിസ് നോട്ട് ഇവിടെ ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മക്കൾ നോട്ട് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തത് ദേ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആണ് ഈ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് വേഗം ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തേ വേഗം 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 കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ആറ്റം ചേർന്ന മോളിക്യൂൾസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു മോളിക്യൂൾസ് ചേർന്ന് ഡാഷ് ആൻഡ് സെൽ എന്താ മക്കളെ ആവുന്നത് വേഗം പറഞ്ഞേ എന്താണ് ആറ്റംസ് ചേർന്ന് മോളിക്യൂൾസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു മോളിക്യൂൾസ് ചേർന്ന് വെരി ഗുഡ് സെൽ ഓർഗനൽ സെൽ ഓർഗനൽസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു സെൽ ഓർഗനൽസ് ചേർന്ന് സെൽ ആയിട്ട് മാറുന്നു ദെൻ ടിഷ്യൂസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഓർഗൻസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ആയിട്ട് മാറുന്നു ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ആയിട്ട് മാറുന്നു ഇനി ഓർഗാനിസം ആയിട്ട് മാറുന്നു ഓർഗാനിസമായിട്ട് മാറുന്നു ഓർഗാനിസം ചേർന്ന് പോപ്പുലേഷൻ ആയിട്ട് മാറുന്നു പോപ്പുലേഷൻ ചേർന്ന് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് മാറുന്നു ഈ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് മക്കൾ പഠിച്ചു വെക്കണം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കും ഓക്കെ എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് അപ്പൊ മക്കൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചു വെക്കണം നോക്കിക്ക് ആറ്റം ചേർന്ന് തന്മാത്ര തന്മാത്ര ചേർന്ന് കോശാംഗമായിട്ട് മാറുന്നു അല്ലെ കോശാംഗങ്ങൾ ചേർന്ന് കോശം കോശങ്ങൾ ചേർന്ന് കലകളായിട്ട് മാറുന്നു കലകൾ ചേർന്നാണ് ഒരു ജീവി ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് മക്കൾ പഠിച്ചു വെക്കണം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കിക്കേ അടുത്ത ചോദ്യം റീ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ മാച്ച് ചെയ്തോ വേഗം എ ബി സി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സ്ലിയർ ആൻഡ് കൈമ പാരൻ കൈമ കോൾ ആൻഡ് കൈമ അപ്പൊ വേഗം മാച്ച് ചെയ്യാം വേഗം 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 മാച്ച് ചെയ്തേ നമ്മുടെ സ്ലിയർ ആൻഡ് കൈമ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അവരുടെ കോശഭിത്തികൾ എല്ലാ വശവും കട്ടിയേറിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ സ്ലിയർ ആൻഡ് കൈമ എന്ന് പറയുന്നത് പാരൻ കൈമ ആണെങ്കിലോ സിമ്പിൾ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ലഘുവായ ഘടനകൾ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ പാരൻ കൈമ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കോൾ ആൻഡ് കൈമ ആണെങ്കിൽ കോർണേഴ്സ് മാത്രം തിക്കായിരിക്കും ഓക്കെ മൂലകൾ മാത്രം കട്ടിയേറിയിട്ടുള്ള കോശങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കോൾ ആൻഡ് കൈമ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സെൽ സ്ട്രക്ചർ അവരെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സഹായിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പാരൻ കൈമ ആണെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് പാർട്ടിലാണ് കാണുന്നത് അല്ലെ സോഫ്റ്റ് പാർട്ടിൽ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ പാരൻ കൈമ ഇനി
മൂലകൾ മാത്രം കട്ടിയേറിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ കോളൻ കൈമ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ലഘുഘടനയുള്ള കോശങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സഹായിക്കുന്നത് മൃദുവായ സസ്യഭാഗത്ത് കാണപ്പെടുന്നു ഓക്കെ മൃദുവായ സസ്യഭാഗത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ പാരൻ കൈമ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സ്ക്ലിയറൻ കൈമ ആണെങ്കിലോ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സഹായിക്കുന്നത് താങ്ങും തണലും നൽകുന്നു അല്ലെ താങ്ങും തണലും നൽകുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ സ്ക്ലിയറൻ കൈമ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്ലിയറൻ കൈമ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കോളൻ കൈമ ആണെങ്കിൽ മൂലകൾ മാത്രം കട്ടിയാണ് സസ്യങ്ങൾക്ക് താങ്ങും അതുപോലെ വഴക്കവും നൽകുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ കോളൻ കൈമ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ റെഡി ആണോ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ സെൽ സീൻ ഇൻ ദ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ സ്റ്റെം ആൻഡ് റൂട്ടീസ് ഓക്കെ സ്റ്റെമ്മിന്റെയും റൂട്ടിന്റെയും ടിപ്പിൽ കാണപ്പെടുന്ന കോശങ്ങളെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു എന്താ മക്കളെ പറയാ വേഗം പറഞ്ഞേ എന്ത് പറയൂ വേഗം പറയാം ടിപ്പിൽ കാണുന്നത് യെസ് നമ്മുടെ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെൽസ് ആണ് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെൽസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റൂട്ടിന്റെയും സ്റ്റെമ്മിന്റെയും ടിപ്പിൽ കാണപ്പെടുന്ന കോശങ്ങളെയാണ് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ മേജർ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സെൽസ് ഈ സെൽസുകൾ തമ്മിലുള്ള മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് നോക്കിക്കേ നമ്മുടെ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെൽസ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലാർജ് ന്യൂക്ലിയസ് ആയിരിക്കും അതായത് മർമ്മം വലുതായിരിക്കും അല്ലേ മർമ്മം വലുതായിരിക്കും ഇനി തിൻ പ്രൈമറി സെൽവാൾ ആയിരിക്കും കോശഭിത്തി കട്ടി കുറവായിരിക്കും കട്ടി കുറഞ്ഞ കോശഭിത്തി ആയിരിക്കും അതുപോലെ കോശ മർമ്മ ദ്രവ്യം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ സൈറ്റോപ്ലാസ് എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും കോശദ്രവ്യം കൂടുതലായിരിക്കും കോശദ്രവ്യം കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മുടെ മെച്ചുവർ സെൽസ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് സെക്കൻഡറി വാളായിരിക്കും കട്ടി കൂടിയ സെക്കൻഡറി വാളായിരിക്കും കോശഭിത്തി ആയിരിക്കും പ്രൈമറി വാൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ആക്സ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ ന്യൂക്ലിയസ് ആയിരിക്കും അല്ലെ ചെറിയ മർമ്മമാണ് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അല്ല അതുപോലെ കോശദ്രവ്യം കോശദ്രവ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ സെൽ ക്ലസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ കോശജാലകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ മക്കളോട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ മക്കൾ എല്ലാരും ഫുൾ സെറ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തോ ആൻസർ ചെയ്തോ ഫുൾ സെറ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മക്കൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒക്കെ ഒന്ന് ഫയർ ഇട്ടെ ഫുൾ ഫയർ ഇട്ടെ യെസ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തു ഞങ്ങൾക്ക് ഫുൾ സെറ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഞങ്ങൾ ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചിരിക്കും പറഞ്ഞേ യെസ് റെഡി ആണ് അപ്പൊ നാളെ കറക്റ്റ് ആ എട്ട് മണിക്ക് നമ്മുടെ ബൂസ്റ്റർ ലൈവ് ആയിട്ട് ദൈവം നമ്മൾ എല്ലാവരും എത്തിവരും അതിൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പൊ മക്കൾ എല്ലാവരും നാളത്തെ ക്ലാസ് എന്ത് ചെയ്യണം നിർബന്ധമായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ അനിമൽ ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നതും പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ അനിമൽ ടിഷ്യൂസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് മക്കൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചു വെക്കണം ഇനി അടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മുടെ ഫിസിക്സ് പഠിപ്പിച്ച് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ദിൽഷാ മിസ് ഫുൾ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് സോ ദിൽഷ സമയമില്ല വേഗം 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 നമുക്ക് ഫിസിക്സ് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് കെമിസ്ട്രി പഠിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് സമയമുള്ളതുകൊണ്ട് വേറെ സംസാരങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് വേഗം തന്നെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഫിസിക്സിലെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് 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 ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എവിടെ യെസ് നമ്മൾ ബോർഡിന് ചെറിയ എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടോ ദിൽഷാമിസ് വന്നത് ഇഷ്ടമായില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് എന്തോ പ്രശ്നം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് മക്കളെ നമ്മളുടെ 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 യെസ് യെസ് വന്നു 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 ഗൈസ് വന്നു ഗൈസ് വന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മെഷർമെന്റ്സ് ആൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പിടിച്ചോ വൺ മില്ലിമീറ്റർ ഇസ് ദ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് ഓഫ് മീറ്റർ സ്കെയിൽ അല്ലെ ഒരു മീറ്റർ സ്കെയിലിന്റെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട
പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ എന്താണ് ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു മീറ്റർ സ്കെയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മീറ്റർ സ്കെയിലിൽ അളക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി കൊടുക്കുക ദ സ്മോളസ്റ്റ് ലെങ്ത് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അക്യുറേറ്റ്ലി മെഷേർഡ് യൂസിംഗ് എ മീറ്റർ സ്കെയിൽ ഇസ് ഇറ്റ്സ് ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് ഒരു മീറ്റർ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് കൃത്യമായി അളക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അല്ലെ കുറഞ്ഞ അളവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ വേഗം 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 ആൻസർ പറയണം കേട്ടോ എന്റെ കുട്ടികള് ഓക്കെ അതിനുശേഷം ദേ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കെ അറേഞ്ച് ദ ഫോളോയിങ് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻറ്റു അസെൻറ്റിങ് ഓർഡർ ആണ് അല്ലേ ആരോഹണ ക്രമത്തിലാണ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആരോഹണ ക്രമം എന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമല്ല ചെറുതിൽ നിന്നും വലുതിലേക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ലെങ്ത് ആണ് മൈക്രോമീറ്റർ കിലോമീറ്റർ നാനോമീറ്റർ സെന്റിമീറ്റർ വേഗം പറഞ്ഞോ ഏറ്റവും ചെറുത് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് മക്കളെ നാനോമീറ്റർ ആണ് സോ നാനോമീറ്റർ ആദ്യം എഴുതുക അതിനുശേഷം മൈക്രോമീറ്റർ ആണ് മൈക്രോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരാണ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഏറ്റവും വലുതാണ് നമ്മുടെ കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ചെറുതിൽ നിന്നും വലുതിലേക്ക് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്കാണ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അടുത്ത് നോക്കൂ ഹൗ മെനി സെക്കൻഡ്സ് മേക്സ് വൺ സോളാർ ഡേ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സോളാർ ദിനത്തിൽ എത്ര സെക്കൻഡുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു സോളാർ ദിനം എന്ന് വെച്ച് എന്താ ഒരു ദിവസം തന്നെയാണ് ഒരു ദിവസത്തിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുകളാണുള്ളത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എത്ര സെക്കൻഡ് ഉണ്ട് മക്കളെ എൺപത്തി ആറായിരത്തി നാനൂറ് സെക്കൻഡ് ആണുള്ളത് അപ്പൊ നാളെ എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എൺപത്തി ആറായിരത്തി ാണ് എട്ട് ആറ് നാല് പൂജ്യം പൂജ്യം സെക്കൻഡ് 
സ്പീഡോമീറ്റർ സ്പീഡ് അളക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ സൺഡയൽ അഥവാ നമ്മുടെ നിഴൽ ഘടികാരം ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ടൈം അളക്കാനാണ് അല്ലെ ടൈം അഥവാ സമയം അളക്കാനാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി കൊടുക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഫൈൻ ദ ഓഡ് വൺ ഔട്ട് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഫൈൻ ദ ഓഡ് വൺ ഔട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും സെക്കൻഡ് ആണ് സെക്കൻഡ് ആണ് ബാക്കി എല്ലാവരും നീളം അളക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാണുന്നുണ്ടോ നോക്കിക്കേ മീറ്റർ ലൈറ്റ് ഇയർ അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് അല്ലെ ഇവര് മൂന്ന് പേരും എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നീളം അളക്കാനാണ് സെക്കൻഡ് നമ്മൾ ടൈം അളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ ടൈം അഥവാ സമയം അളക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക റെഡി ക്ലിയർ 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 അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എസ് 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 ദേ നമ്മളുടെ 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 വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മളുടെ ബോർഡിന് എന്തോ പറ്റിയിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ എന്തോ പറ്റിയിരിക്കുകയാണ് യെസ് യെസ് എന്തോ എന്തോ പറ്റി ആ യെസ് വന്നു അനലൈസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ വേർഡ് പെയർ നോക്കിക്കോ അനലൈസ് ദ വേർഡ് പെയർ ബിറ്റ്വീൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ വേർഡ് പെയർ ആദ്യത്തെ നോക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ നമ്മളോട് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലെങ്ത് മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ മാസ് എന്താണ് കിലോഗ്രാം അല്ലെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് കിലോഗ്രാം ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക തന്നിരിക്കുന്ന യൂണിറ്റുകളുടെ അവയുടെ മൂല്യത്തിന്റെ അവരോഹണ ക്രമത്തിലാണ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഡിസെന്റിംഗ് ഓർഡറിലാണ് എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ ഡിസെന്റിംഗ് ഓർഡർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുതിലേക്ക് ഇതിൽ ഏറ്റവും വലുത് നമുക്കറിയാം നയൻ കിലോമീറ്റർ ആണ് അതിലും ചെറുത് മീറ്റർ ആണ് പിന്നെ വരുന്നതാണ് സെന്റിമീറ്റർ അല്ലെ അതിലും ചെറുതാണ് നമ്മുടെ നാനോമീറ്റർ അപ്പൊ വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുതിലേക്കാണ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുതിലേക്ക് എഴുതി ക്ലിയർ ആണല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോ ഇതാ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ എന്താണ് അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റുകൾ അത് അല്ലെ ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഫിസിക്കൽ യൂണിറ്റും ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചേരും പടി ചേർക്കണം വേഗം പറഞ്ഞേ ആംബിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ എന്താ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഇതിന്റെ ഉത്തരവും താഴെ തന്നെ മിസ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് നോക്കരുത് അല്ലെ നിങ്ങൾ ഇത് നോക്കരുത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ ആണ് മിസ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാരെ തന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ആ ആംബിയർ കിലോഗ്രാം മീറ്റർ ക്യൂബ് മീറ്റർസ് അല്ലെ ഇങ്ങനെ കുറെ എണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നോക്കി എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത അഥവാ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് കറന്റ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംബിയർ ആണ് മാസിന്റെ ആണെങ്കിൽ കിലോഗ്രാം ആണ് ടൈമിന്റെ ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ആണ് ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ ആണെങ്കിൽ കെൽവിൻ ആണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി നാളേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ടേബിൾ പഠിക്കാതെ നാളത്തെ എക്സാമിന് പോരുത് ഓക്കെ നാളത്തെ എക്സാമിന് ഈ ടേബിൾ പഠിക്കാതെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പോകരുത് നമുക്ക് ഏഴ് ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് നീളം മാസ് സമയം അതായത് ടൈം ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആൻഡ് എന്താ ലൂമിനസ് ഇന്റൻസിറ്റി ഇതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെയും യൂണിറ്റ്സും പഠിച്ചിട്ട് പോവാം ഓക്കെ ഇതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെയും യൂണിറ്റ്സും എന്റെ കുട്ടികൾ പഠിച്ചിട്ട് തന്നെ നാളെ പോവാൻ പാടുള്ളൂ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അടുത്ത നോക്കൂ പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സമയം രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് അല്ലെ രണ്ട് മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മക്കളെ ആ രണ്ട് മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര സെക്കൻഡ് ആണ് വളരെ എളുപ്പമാണ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി രണ്ട് ഇൻറ്റു അറുപത് മിനിറ്റ് അറുപത് സെക്കൻഡ് എത്രയാ വരിക ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് സെക്കൻഡ് ആണ് കേട്ടോ ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് സെക്കൻഡ് ആണ് വരിക ഇനി മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കൂ ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് കിലോഗ്രാമിനെയാണ് മാറ്റേണ്ടത് എത്ര ഗ്രാം ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് കിലോഗ്രാമിനെ എത്ര ഗ്രാം ആണെന്ന് പറയണം എന്താ നമുക്കറിയാം ഒരു കിലോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കിലോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം ഗ്രാം ആണെങ്കിൽ ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ മതി ദാറ്റ് ഈസ് ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്നാണ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ ഇവിടെ ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് സെക്കൻഡ് ക്ലിയർ ക്ലിയർ യെസ് അടുത്ത നോക്കൂ അയൺ പീസ് ഓഫ് ലെങ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് മാസ് ത്രീ ത്രീ തൗസൻഡ് ഗ്രാം ഇസ് ഗിവൺ ടു യു റീ റൈറ്റ് ദ മെഷർമെന്റ്സ് ഇൻ ടു എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആണ് അല്ലെ എസ് ഐ യൂണിറ്റിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ ടു ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്
പ്ലൂറൽ പറയോ സെവന്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് തെറ്റാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് സെവന്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെ സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് എഴുതാൻ പാടില്ല പത്ത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ശരിയാണ് പതിനഞ്ച് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ശരിയാണോ ആ കിലോയിനെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എഴുതിയിരിക്കുന്നു തെറ്റാണ് അതിനെ ആ സ്മോൾ ലെറ്റർ വേണം എഴുതാണ് അല്ലെ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് അല്ലെ കെയിനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എഴുതാൻ വേണ്ടി പാടില്ല അടുത്ത് നോക്കൂ അഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ ശരിയാണ് അല്ലെ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് എഴുതാൻ പാടും ശരിയാണ് അടുത്ത് നോക്കൂ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ അതും ശരിയാണ് അല്ലെ അതും ശരിയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ വിച്ച് അമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ഇൻ കറക്റ്റ് ഫോം എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ തെറ്റാണ് അല്ലെ ഇവിടെ വേർഡ് ആണ് ഇവിടെ സിമ്പിൾ ആണ് നോക്കൂ ഇവിടെ സിമ്പിൾ ഇവിടെ സിമ്പിൾ ഇവിടെ വേർഡ് അപ്പൊ ഇതും തെറ്റാണ് ദേ സിമ്പിൾ 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 അപ്പൊ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ സോ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്ത് നോക്കൂ യൂണിറ്റ് ഓഫ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിക്ക ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് കെയർ ഫുള്ളി നോക്ക എന്നിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നോക്കിക്കേ യൂണിറ്റ് ഓഫ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ല രണ്ടും സ്മോൾ ലെറ്ററിലാണ് എഴുതേണ്ടത് അല്ലെ രണ്ടും സ്മോൾ ലെറ്ററിലാണ് എഴുതേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ അടുത്ത് നോക്കൂ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ന്യൂട്ടൺ ശരിയാണോ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പാടുണ്ടോ ശരിയാണോ വേഗം 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 പറയോ ന്യൂട്ടൺ അല്ലെ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂട്ടൺ എഴുതുക ആ നമ്മൾ ന്യൂട്ടൺ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക അല്ലെ സ്മോൾ ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് എഴുതാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളൂ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എഴുതാൻ പാടില്ല അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ കൂട്ടത്തിൽ ശരിയായത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് അല്ലെ ബാക്കി എല്ലാതും വേർഡ്സും സിമ്പിളും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിലെ എല്ലാം സിമ്പിൾ ആണ് സോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ക്ലിയർ യെസ് അടുത്ത നമ്മുടെ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ആണ് മക്കളെ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ഫോഴ്സ് അഥവാ ബലം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് കുറച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെയും കൂടെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം കോണ്ടാക്ട് ആൻഡ് നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയാനുള്ളത് കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടച്ചിൽ വരുന്ന സമ്പർക്കത്തിൽ വരുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സമ്പർക്ക ബലം എന്ന് പറയുന്നത് വിട്ടു നിൽക്കുന്ന ടച്ചിൽ ഇല്ലാത്ത ഫോഴ്സുകളെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വേഗം പറഞ്ഞോ ദേ പുഷിങ് എ ട്രോളി അല്ലെ ട്രോളിനെ പിടിച്ച് തള്ളുന്നത് കോണ്ടാക്ട് ആണോ നോൺ കോണ്ടാക്ട് ആണോ നമുക്കറിയാം അതിനെ നമ്മൾ പിടിക്കണം ടച്ച് ഉണ്ട് കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആണ് അടുത്ത് നോക്കൂ എ കോക്കനറ്റ് ഫോളിംഗ് ഫ്രം എ കോക്കനറ്റ് ട്രീ തെങ്ങിൽ നിന്നും തേങ്ങ വീഴുന്നു തെങ്ങിൽ നിന്നും തേങ്ങ വീഴുന്നത് ആരും അതിനെ പിടിക്കുന്നില്ല എവിടെയും ടച്ച് വരുന്നില്ല സോ അത് നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് അഥവാ സമ്പർക്ക രഹിത ബലമാണ് അടുത്ത് നോക്കിക്കേ ഡ്രോയിങ് വാട്ടർ ഫ്രം എ വെൽ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ആ നമുക്കറിയാം കിണറ്റിൽ നിന്നും വെള്ളം കോരുന്നു അല്ലെ പിടിച്ച് പിടിച്ച് പിടിച്ചാണ് കോരുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആണ് സമ്പർക്ക ബലമാണ് എ ബോൾ കമ്മിങ് ടു റെസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ബീങ് റോൾഡ് ഓൺ എ ലെവൽ റോഡ് അല്ലെ ഒരു ലെവൽ ആയിട്ട് ലെവൽ ആയിട്ടുള്ള റോഡിൽ നമ്മളുടെ പന്തിങ്ങനെ ഉരുണ്ട് ഉരുണ്ട് വരുന്നുണ്ട് നിലവുമായിട്ട് ടച്ച് വരുന്നുണ്ട് സമ്പർക്കം വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആണ് എ മാഗ്നറ്റ് അട്രാക്ടിംഗ് എ നെയിൽ അല്ലെ ഒരു നെയിലിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ എന്താ നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹെയറിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് സ്കെയിൽ ഇങ്ങനെ റബ് ചെയ്തിട്ട് ആ കുറച്ച് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ പേപ്പറുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കും അല്ലെ അവിടെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആണ് അവിടെയും നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആണ് സമ്പർക്ക രഹിത ബലമാണ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മക്കളെ ഇതിൽ നിന്നൊരു ചോദ്യം എന്തായാലും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കേട്ടോ അടുത്ത് നോക്കിക്കേ tabulate the following into വീണ്ടും അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ കോണ്ടാക്ട് ആണോ നോൺ കോണ്ടാക്ട് ആണോ സമ്പർക്കമാണോ സമ്പർക്ക രഹിത ബലമാണോ എന്നാണ്
കോൺടാക്ട് ഫോഴ്സ് അഥവാ സമ്പർക്ക രഹിത ബലമാണ് സമ്പർക്ക രഹിത ബലമാണ് മക്കളെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഫുൾ നമ്മുടെ ലൈവ് ക്ലാസ്സിന് മൊത്തം ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ എക്സാമിനറിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പാണ് നാളെ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരിക്കും ഫുൾ ഓൺ കോൺഫിഡൻസിൽ എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് നാളെ പോയി എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇതെല്ലാം ദിൽഷാ മിസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അനുശ്രീ മിസ് പറഞ്ഞു ശ്രുതി മിസ് പറഞ്ഞു സ്നേഹ മിസ് പറഞ്ഞു ശരണ്യ മിസ് പറഞ്ഞ ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വരാം അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഘോര ഘോരമായി എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഓർമ്മ വരും അപ്പൊ അടിപൊളിയായിട്ട് നാളത്തെ എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരിക്ക നമ്മുടെ ലൈവ് കഴിയുന്നത് വരെ ഇരിക്കുക ഇന്ന് ഒരു ദിവസം ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നാളത്തെ ഓണം എക്സാം നമുക്ക് തകർത്ത് വാരാനുള്ളതാണ് അപ്പൊ എന്റെ കുട്ടികൾ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്ക ഓക്കെ ഇനി ഘർഷണം കുറയ്ക്കാൻ അല്ലെ ഘർഷണം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഥവാ നമുക്കറിയാം രണ്ട് ടൈപ്പ് ആണ് ഘർഷണം ഉള്ളത് റോളിംഗ് ഘർഷൺ അതായത് ഉരുളൽ ഘർഷണവും സ്ലൈഡിങ് അഥവാ നിരങ്ങൾ ഘർഷണവും അല്ലെ ഇത് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതൊന്ന് പഠിക്കണം നിരങ്ങൾ അഥവാ സ്ലൈഡിങ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ചോക്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതുന്നത് അല്ലെ ബോർഡിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ തീപ്പെട്ടി ഒരയ്ക്കുന്നത് അല്ലെ തീപ്പെട്ടി ഒരയ്ക്കുമ്പോഴും അവിടെ സ്ലൈഡിങ് ആണ് നടക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി റോളിംഗ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ചക്രങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങില്ലേ ആ ചക്രം കറങ്ങുന്നതിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ എന്താണ് റോളിംഗ് ആണ് വരിക ഇത് രണ്ടും എൻ്റെ കുട്ടികളൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക എവിടെയൊക്കെയാണ് സ്ലൈഡിങ് ഫ്രിക്ഷൻ വരുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണ് റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ വരുന്നത് എന്ന് എൻ്റെ കുട്ടികൾ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രിക്ഷൻ അതായത് ഘർഷണം ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളത് എവിടെയൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇതിൽ രണ്ടോ മൂന്നെണ്ണോ എൻ്റെ കുട്ടികൾ പഠിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ ഒന്ന് നടക്കാൻ ബ്രേക്ക് നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്സ് അതായത് തീപ്പെട്ടി കത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പേപ്പറിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എയറോപ്ലെയിനിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാൽ നമ്മൾ പാരച്ചൂട്ട് വെട്ടി ചാടില്ലേ അപ്പോഴും അവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഫ്രിക്ഷൻ എവിടെയാണ് ഗുണകരമല്ലാത്തത് നമുക്കറിയാം ഈ തേയ്മാനങ്ങൾ അല്ലെ നമുക്കറിയാം ഒരു ചെരുപ്പ് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെരുപ്പ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തേഞ്ഞു പോകും അല്ലെ ആ തേഞ്ഞു പോകാനുള്ള കാരണം അപ്പൊ നമുക്ക് പുതിയ ചെരുപ്പ് വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ലതല്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശു പോകും അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് മെഷീൻ പാർട്സ് തേയ്മാനം ഉണ്ടാവുന്നത് ചൂട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തേയ്മാനം എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്ക അവിടെ ഗുണകരമല്ല ബെനിഫിഷ്യൽ അല്ല എന്ന് ഓർത്തിരിക്ക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ആൻസർ പറഞ്ഞേ classify the following situation to advantage and disadvantage alle evadeyana gunam evadeyana gunam allathade ennaanu parayendathu vegam parnjo vegam 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 parnjo holding object adayidha vasthukale pidikkan sadikkunu vasthukale pidikkan sadikkunathu nallathaano kettayaano allekil disadvantage aano vegam parnjo namukku ariyam idu pidikkan pattunathu advantage aanu alle nallathaano അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഇനി നോക്കൂ വെയർ ആൻ ടയർ ഓഫ് ടയർസ് മിസ് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടയർ ടയർ തേഞ്ഞു തീരുന്നു തേഞ്ഞു തീർന്നാൽ പുതിയ ടയർ വാങ്ങിക്കണം പൈസ നഷ്ടം മാനഹാനി അല്ലെ അപ്പൊ ഏതാ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അടുത്തത് നോക്കൂ വെയറിങ് ഔട്ട് ഓഫ് മെഷീൻ പാർട്സ് അല്ലെ മെഷീൻ പാർട്സ് തേഞ്ഞു മാറുന്നു എന്താ അവസ്ഥ നമുക്കറിയാം മെഷീൻ പാർട്സ് തേയുന്നത് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അല്ലെ അടുത്ത നോക്കൂ വോക്കിംഗ് ഓൺ ദ ഫ്ലോർ അല്ലെ ഫ്ലോറിൽ നടക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഫ്ലോറിൽ നടക്കാൻ പറ്റുന്നത് നല്ലതല്ലേ യെസ് നല്ലതാണ് സോ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അഥവാ ഗുണകരമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം റെഡി ആണല്ലോ യെസ് ഇനി ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇത് ചോദിക്കൂട്ടോ ഏതൊക്കെ മെത്തേഡിലാണ് നമുക്ക് ഘർഷണം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുക സ്ട്രീം ലൈനിങ് ധാരാരേഖിതമാക്കൽ ലൂബ്രിക്കേഷൻ അഥവാ സ്നേഹകങ്ങൾ ബോൾ ബിയറിങ്സ് അഥവാ നീഡിൽ ബിയറിങ്സ് ഇവർ മൂന്ന് പേരെയും പഠിക്കണം ദാ സ്ട്രീം ലൈനിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ വണ്ടികളെയൊക്കെ ഇതുപോലെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫ്രണ്ട് വാഷും ഇങ്ങനെ കൂർത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രീം ലൈനിങ് അഥവാ ധാരാരേഖിതമാക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ഓയില് ഗ്രീസ് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാഫൈറ്റ് ഗ്രാഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു
ഹൈലൈറ്റ് അല്ലെ സോളിഡ് അഥവാ ഖരാവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലൂബ്രിക്കൻ്റ് അഥവാ സ്നേഹകമാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഗ്രാഫൈറ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഇത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിക്കണം എന്തായാലും ചോദിക്കുന്നതാണ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ അടുത്ത് നോക്കൂ വിച്ച് ഇസ് എ സോളിഡ് ലൂബ്രിക്കൻറ്റ് ഖര രൂപത്തിലുള്ള ഒരു സ്നേഹകം ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വേഗം പറഞ്ഞോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അത് ഗ്രാഫൈറ്റ് ആണ് അല്ലെ ഗ്രാഫൈറ്റ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അടുത്ത നോക്കിക്കേ ഡിസൈനിങ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് എൻ ഒബ്ജെക്ട് ഇൻ ഓർഡർ ടു റെഡ്യൂസ് ഫ്രിക്ഷൻ ഘർഷണം കുറയ്ക്കുന്നതിന് വസ്തുക്കളുടെ ആകൃതി മാറ്റുന്നതിന് നമ്മളൊരു പേര് പറഞ്ഞു അല്ലെ പ്ലെയിനിന്റെ ഫ്രണ്ട് വശം അതുപോലെ തന്നെ ട്രെയിനിന്റെ ഫ്രണ്ട് വശം ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ആക്കുന്നതിന് നമ്മൾ എന്താ വിളിക്ക വേറെ ഒന്നുമല്ല സ്ട്രീം ലൈനിങ് ആണ് മക്കളെ സ്ട്രീം ലൈനിങ് അഥവാ ധാരാ രേഖിതമാക്കൽ ഓക്കെ ധാരാ രേഖിതമാക്കലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ക്ലിയർ ക്ലിയർ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആണെന്ന് മിസ്സിന് മനസ്സിലാവുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് രാവിലെ ബൂസ്റ്റർ റിവിഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മിസ് ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ വെക്കാം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ആ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ബാക്കി ഇവിടെ നിന്ന് മിസ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ രാവിലെ ബൂസ്റ്റർ റിവിഷന് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ആൻഡ് ഓൾസോ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് ഫാക്കൽറ്റീസ് അതായത് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ എക്സാമിൻ്റെ ഫാക്കൽറ്റീസ് ഓരോരുത്തരും ഫുൾ ഓൺ എനർജി ഫുൾ ഓൺ പവർ ആണ് അപ്പം ഇതുപോലെ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ ഫാമിലി ആയിട്ട് എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ശക്തി ബാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ശക്തി ബാച്ചിൽ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ താഴെ കാണുന്ന നമ്പർ സെവൻ ഫൈവ് നയൻ ടു സീറോ നയൻ ടു സീറോ ടു ടുയിലേക്ക് ഓക്കെ ടു ടുയിലേക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഓൾസോ മക്കളെ നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഡോക്ടർ ആവണം അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ ഐ ഐ ടിസിലൊക്കെ വലിയ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആവണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും അപ്പം അവിടേക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ ഫൗണ്ടേഷൻ ഒരു തറ ഇട്ട് തുടങ്ങണം അല്ലേ നമ്മുടെ ബേസ് ഫുൾ സെറ്റാക്കി വെക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മളുടെ എക്സാമിനറിൻ്റെ ഈ റൈസിങ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ പ്രോ അല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ വലിയ വലിയ ഐ ഐ ടി എൻസും അതുപോലെ തന്നെ വലിയ വലിയ ഡോക്ടേഴ്സൊക്കെ നമ്മളുടെ ഈ ലൈവ് ചാറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്നും അല്ലേ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് വരണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ദേ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ഡേറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ റൈസിങ് സ്റ്റാർസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സാമിന് പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ആണ് ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത് അല്ലെ എക്സാമിൻ്റെ ഡേറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത് ഓഗസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും വേഗം തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വേഗം തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ ബാച്ചിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയുള്ള അതായത് ഒൻപത് പത്ത് പത് അല്ലെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു നമ്മുടെ എക്സാം ഇന്നറിൻ്റെ ബാച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ആണ് ഓക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ പ്ലസ് ടു വരെ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാം അത്രക്ക് അത്ര മാത്രമാണ് മിസ്സിന് പറയാനുള്ളത് ഇനി സമയം കളയാനില്ല നമ്മുടെ അനുശ്രീ മിസ് ഓടി വരികയാണ് അപ്പൊ അനുശ്രീ മിസ് വേഗം 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 വരൂ വേഗം 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 വരൂ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് നമുക്ക് രാവിലെ കാണാം ബൂസ്റ്റർ റിവിഷൻ എല്ലാവരും ഓടി 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 എത്താം ഓക്കെ ഒന്ന് കണ്ടെത്തട്ടെ 
displacement by time ആണ് അല്ലേ ഇപ്പോ മിസ് ഇങ്ങനെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവാണെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ മിസ് എത്ര ദൂരം മുന്നോട്ട് നടന്നു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് എത്ര ദൂരം മുന്നോട്ട് നടന്നു എന്നുള്ളതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് എന്ത് പറയുന്നത് മക്കളെ ആ വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്രവേഗം എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്രവേഗം എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്രവേഗം മക്കളെ നെക്സ്റ്റ് ത്വരണം വട്ട് ഈസ് ത്വരണം അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിലറേഷൻ അപ്പൊ മിസ് ഇപ്പൊ എന്തിനെ എറിഞ്ഞ് കാച്ച് ചെയ്യാണ് യെസ് കിട്ടി അപ്പോ മിസ് ഇങ്ങനെ എറിഞ്ഞ് കാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു കയ്യിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മിസ്സിന്റെ ഈ പെണ്ണ് എന്ത് ചെയ്തു കുറച്ചും കൂടി സ്പീഡിൽ വന്നു അല്ലെ കുറച്ചും കൂടി സ്പീഡിൽ വന്നു നമ്മൾ കാർ ഓടിച്ചു 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 പോവാണ് കാറിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുവാണ് കാർ ഓടിച്ചു ഓടിച്ചു പോകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു കാറിന്റെ സ്പീഡ് നമ്മൾ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ കാർ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്തു നമ്മൾ പറയും അല്ലെ കാറിന്റെ ആക്സിലറേറ്ററിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കാർ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ പറയും അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം ആണ് അല്ലെ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം ആണ് വെലോസിറ്റിയിലുള്ള ചേഞ്ച് ബൈ സമയമാണ് അല്ലെ പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ യെസ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബോർഡ് എഗെയിൻ വന്നിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യം എന്തായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യം എന്തായിരുന്നു ആലോ ചോദിക്കേ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യം എന്തായിരുന്നു ആലോചിച്ച് വേഗം പറയാം റോഡ് റോഡിൽ കൂടി നടക്കുമ്പോൾ കാൽനട യാത്രക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്തായിരുന്നു എന്നാണ് അല്ലേ റോഡ് കൂടി നടക്കുമ്പോൾ കാൽനട യാത്രക്കാർ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ നോട്ട് റീഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേഗം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കി നോക്കാം റെഡി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാൻ റെഡി ആണെങ്കിൽ മക്കളെല്ലാരും ലൈ ചാനൽ നിറയെ സാറി മോയിസ് റെഡി ആണോ റെഡി യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചലനം എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചലനം ഓക്കെ മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചലനം റെഡി മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചലനം റെഡി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എവിടെ പോയി നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് The conversation between two students standing on the roadside about a person inside a moving bus is given below. Student 1. That person is at state of rest. What do you mean? One of the things you say is, I am not sure how to do it. Two of the things you say is, No, he is in motion. Two of the things you say is, No, he is in motion. I am not sure how to do it. എന്ത് വർത്താനാണ് ഇയാൾ മോഷനിലാണെന്ന് പറയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പോസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ദി കറക്റ്റ്നെസ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് റെഫറൻസ് ബോഡി രണ്ട് കുട്ടികളുടെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ ശരിയാകാനുള്ള സാധ്യത അവലംബക വസ്തുവിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വിശദീകരിക്കാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് കുട്ടികളും ഒന്നാമത്തെ കുട്ടിയും രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയും രണ്ട് കുട്ടികളും പറയുന്നത് ശരിയല്ലേ മക്കളെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം എന്താണ് റെഫറൻസ് ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഏ അയാളിപ്പോൾ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലാണല്ലോ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഏതായിരിക്കണം റെഫറൻസ് ബോഡി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ബസ് ആയിരിക്കണം അല്ലെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എന്ത് സാധനങ്ങൾ ആണെങ്കിലും ബസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സാധനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് അല്ലെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ബസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു പേഴ്സൺ സിറ്റിംഗ് ഇൻ സിറ്റിംഗ് നിയർ ബൈ ഹിം അല്ലെ ഏതായിക്കോട്ടെ എന്ത് റെഫറൻസ് ബോഡി ആയിക്കോട്ടെ അത് ബസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളതാണെങ്കിൽ എന്താണ് അയാള് നിശ്ചലാവസ്ഥയിലാണ് വെരി ഗുഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ബസ് ഇനി നോ ഹീസ് ഇൻ മോഷൻ അല്ലല്ല മോശനിലാണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എന്ത് സാധനമായിക്കോട്ടെ നമ്മൾ റെഫറൻസ് ബോഡി ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഔട്ട്സൈഡ് ഉള്ള സാധനങ്ങളാണ് അല്ലെ ഔട്ട്സൈഡ് ഉള്ള സാധനങ്ങളാണ് റെഡി റെഡി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടും ശരിയാണ് അവലംബക ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ അവലംബക വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ റെഫറൻസ് ബോഡിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും കറക്റ്റ് ആണ് ക്ലിയർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനോട്ട് പോയാലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ
മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് ഡയറക്ഷനും ഉണ്ട് അല്ലെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഉണ്ട് ഡയറക്ഷനും ഉണ്ട് നമ്മുടെ അക്സലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് സതീശ അളവാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സതീശന്റെ അളവാണ് ആര് സതീശന്റെ അളവാണ് നമ്മുടെ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അക്സലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി അതിനാണ് വെലോസിറ്റി എന്താണ് അതിശ കുട്ടിയുടെ അളവാണ് അതിശ അളവ് അല്ലെങ്കിൽ സോറി വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അക്സലറേഷൻ വെലോസിറ്റി എന്താണ് വെലോസിറ്റിയും സതീശന്റെ അളവാണ് അല്ലെ വെലോസിറ്റിയും വെക്ടർ ആണ് നമ്മുടെ ആരാണ് സതീശ അളവാണ് സതീശന്റെ അളവാണ് പക്ഷെ ഡിസ്റ്റൻസോ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ മക്കളെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിശ കുട്ടിയുടെ അളവാണ് അതിശ അളവ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി അതിശ അളവാണ് അതിശ അളവ് അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഇനി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന് ഡയറക്ഷനും ഉണ്ട് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഉണ്ട് എഗെയിൻ സതീശന്റെ അളവ് സതീശ അളവാണ് സതീശ അളവ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ്സ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി അപ്പൊ ആരാണ് ഒറ്റയാണ് നമ്മൾ ചവിട്ടി പുറത്താക്ക ആരാണ് നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വെരി ഗുഡ് ദൂരമാണ് കിട്ടിയോ ദൂരം വെരി ഗുഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇസ് കറക്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകൾ ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഇത് വേഗം പറയാ ആരാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവന എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് അക്സിലറേഷൻ ഇസ് എ സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണോ അക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സതീശന്റെ അളവല്ലേ സതീശ അളവല്ലേ സതീശന്റെ അളവല്ലേ അക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോ ഇറ്റ്സ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി വെക്ടർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സതീശ അളവാണ് ത്വരടം ഇസ് എ സതീശന്റെ അളവ് സതീശ അളവ് The rate of change of velocity is acceleration. Rate of change of velocity in the world is acceleration. Alle. Acceleration A is equal to V minus U by T. Aana. V minus U in the world is final velocity minus initial velocity by time. Aana. Change in velocity by time. If we divide the time and divide the time, we say rate. Okay. Time in answer is change. That means rate. Okay. That means rate. ക്സലറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ത്വരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ മക്കളെ അക്സലറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ത്വരണം എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ആണ് അല്ലെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവേഗ മാറ്റത്തിന്റെ നിരക്ക് അല്ലെ വി മൈനസ് യു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രവേഗം അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി ആണ് നമുക്കറിയാം V minus U പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രവേക മാറ്റം അല്ലെ പ്രവേക മാറ്റത്തിന്റെ നിരക്ക് തന്നെയാണ് ത്വരണം എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ ബി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ആക്സിലറേഷൻ ഈസ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഒരിക്കലും അല്ല ഒരിക്കലും അല്ല യൂണിറ്റ് ഓഫ് ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് ക്ലിയർ റെഡി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോവാം ഇപ്പൊ ബോഡി ഈസ് ഇൻ മോഷൻ കവേഴ്സ് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ഈക്വൽ ഇന്റർവൽ ഓഫ് ടൈം ദ ബോഡി ഈസ് സെറ്റ് ടു ഹാവ് തുല്യമായ ഇടവേളകളിൽ തുല്യ ദൂരമാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് മക്കളെ തുല്യമായ ഇടവേളകൾ തുല്യ ദൂരം തുല്യമായ ഇടവേളകളിൽ തുല്യ ദൂരമാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതെന്താണ് യൂണിഫോം മോഷൻ വെരി ഗുഡ് യൂണിഫോം സ്പീഡ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് യൂണിഫോം സ്പീഡ് എന്താണ് യൂണിഫോം സ്പീഡ് സമവേഗത വെരി ഗുഡ് സമവേഗത ഇനി അസമവേഗത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അസമവേഗത അല്ലെങ്കിൽ നോൺ യൂണിഫോം സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നോൺ യൂണിഫോം സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു മക്കളെ ആലോചിക്ക ഈക്വൽ ടൈം ഇന്റർവലിൽ അൺഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് സെക്കൻഡിൽ പത്ത് മീറ്റർ രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ ഇരുപത് മീറ്റർ അല്ലെ ഈക്വൽ ടൈം ഇന്റർവൽ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് വേറെ ലെവൽ ഒരു സമയത്ത് വേറെ ഡിസ്റ്റൻസ് അടുത്ത സമയത്ത് വേറെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ റെഡി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തുല്യമായ ഇടവേളകളിൽ തുല്യ ദൂരം സഞ്ചരിച്ച ദാറ്റ് ഈസ് യൂണിഫോം സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ സമവേഗത റെഡി അതാണ് നമ്മൾ സാന്ദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞത് സാന്ദ്ര തന്നെ ഹിയാ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ yes observe the depiction of the path taken by the person as he uh, yes as he moves from a to c through b a il ninnum oh my god ivide oru sadhanam undu to miss aa chitram onnu ivide maati varikya ninga kaanunnundavilla miss nu polum kaanan pattatha avasthayana a b a b c okay 20 meter 4 second 
60 meter, 6 second, 70 meter, 70 meter, anything. Okay. Fine. I observed a depiction of the path taken by a person as he moves from A to C through B. A il nino C il otu puva ana through B. Angane anigil find out his speed na ana question. Speed angane ana magle kan doori kya? Speed na varna na mukariyam distance by time ana. Alle distance by time ana. Dhooram by samaya ana. Dhooram by samaya ana. Angane anigil total path length travel dathri ana. Total path length travel dathri amakle. Kuti kolu, vega kuti kolu. Ira vada meter plus. Arabada meter. Irabada plus Arabada. Itriana <coughs> eighty. 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 Eight zero. Well, eighty divided by time. R second plus null second. Patu second. Ale. R plus null patta. Eight. Eight meter per second. Speed on a question. Eight meter per second. Eight. Ale. R on a patun or other. Patano, Etale Etana, yes, eight Duran the Varana, Embalana, Samuel the Varina, Patana, Patu, Embala by Patta, Etta meter per second, Dana. Very good. Angani Anagel, next question, Dana. Find out his velocity. Find out his velocity with a clear second at Kangata. Find out his velocity. Velocity in the velocity in the world, displacement by time on velocity v is equal to displacement by time that is sthanandaram by samayam. Right? Sthanandaram by samayam. Sthanandaram by samayam. Sthanandaram by samayam. Final position day, initial position day, straight line distance and displacement that is thana and the rem. Etriana, Eduba the meter, like Edu meterano, like Eduba the meter, then Eduba the meter, like Eduba the meter, that is Eduba the by time the barina the triana, eight seconds, eight seconds, up Eduba the by Edu, Eduba the by Edu triana, Patta meter per second, like Patta meter per. Second, ready? Angani anangil next question in dana. Find out his displacement if he returned back to A. Adha yada, ningal alo shu kama se A il nindum C il ootu pohu aana. Pinn oru ulu pohu ila adha tiriccu vindum A il eki pohu aana. Appa A il nindum C il ootu pohu vindum tiriccu A il eki na tiriccu vannu. Angani anangil displacement etri aana. Vatta poojya maana le? Vatta poojya maana karna vindha aana. Namakari and the displacement in the Varina, the final position minus initial position on a initial position, final position on the Avagan angle, which means displacement is zero. Sanandra in the Varina, the Pojamana, very good. Very good. Angani angle next to us, Nikolo. A bus started from rest and acquired a velocity of 30 meter per second in 6 seconds. Find out its acceleration. Acceleration the varana makariya makle change in velocity by time ana pravega matha dinne nirakkana thoranam vele nirakkana thoranam. That is acceleration a is equal to v minus u by t ana. Aba alu choyke arana a bus started from rest. Start rustil nnum start jayga ana orda bus. Aba rustil nnum start jayga ana varnal u atri ana. Nirti Diriki and Vasa in the start of the year. The accelerator goes crink, crink, and the bike canal. Sorry, the bike canal, we car on, okay? Caramochilla. Angry Anangil, you the Varinetriana, you are zero. Initial velocity is zero. V at Triana, V is thirty meter per second, Muppa the meter per second, and a time the Varinada. Time t in the is 6 seconds. Now, the initial velocity is the same as the velocity. Final velocity is the same as the meter per second. Time t in the is the same as 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 R and Jimupa the lay and meter per second square acceleration a unit in the barinada meter per second square. Ready? Ready? Angani Anangil Namaka Namakinia the question to you. Chim, chim. Yes. 
find out the relationship in the first pair and fill up the second accordingly displacement in one second is velocity or second le sthanantaram aanu pravegam or second le pravega maatram allengil change of velocity in one second endu vilikkum endu vilikkum nammal acceleration endu vilikkum acceleration acceleration allengil thwaranam endu vilikkum alle thwaranam endu thwaranam endu vilikkum ready അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ചൈൽഡ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം എ ആൻഡ് റീച്ച് സി ത്രൂ ബി ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് വാട്ട് ഈസ് എ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ദ ചൈൽഡ് മിസ് ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ചിത്രത്തിനെ ഞാൻ ഒന്ന് കറപ്പിച്ചു വരയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടാവില്ല അല്ലെ ഇത് കാണുന്നില്ലല്ലോ അല്ലെ ഈ ചിത്രം ഒന്ന് വൃത്തിയിൽ വരച്ച് തരാവേ യെസ് അപ്പോ എന്താണ് മലയാളം എന്താണ് കുട്ടി സഞ്ചരിച്ച ദൂരം എന്ത് ചിത്രം നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ എന്ത് ചെയ്യാണ് ചൈൽഡ് ചൈൽഡ് എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ചൈൽഡ് ഇവിടെ നിൽക്കാണ് ചൈൽഡ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം എ ആൻഡ് റീച്ച് സി ത്രൂ ബി ഇതിങ്ങനെ പോയി ഇതിങ്ങനെ പോവാണ് ഇവിടെയാണ് ചൈൽഡ് ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്നത് ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓക്കെ ചൈൽഡ് ഓടി പോവാണ് എയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ബി വഴി സിയിൽ പോയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചൈൽഡ് ട്രാവൽ ചെയ്ത ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ തോന്നും എന്തിനാണ് ഈ കുട്ടി ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കുന്നത് വെറുതെ ഇതിനൊക്കെ ഇവിടെ നിന്നാ പോരെ ഇതിനൊക്കെ അടങ്ങി ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലായിരുന്നു അല്ലെ പക്ഷെ ഈ കുട്ടി അങ്ങനെയല്ല ഇതിങ്ങനെ ഓടി നടക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് നാല് മീറ്റർ പ്ലസ് മൂന്ന് മീറ്റർ വെരി ഗുഡ് ഏഴ് മീറ്റർ അല്ലെ ഏഴ് മീറ്റർ ദൂരം കാൽക്കുലേറ്റ് സ്പീഡ് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം എത്രയാണ് നാല് മീറ്റർ പ്ലസ് ഏഴ് മീറ്റർ വേഗതയാണ് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേഗത അല്ലെ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഏഴ് എയിൽ നിന്നും സിയിലേക്ക് എത്താനിട്ട് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സംശയം വേണ്ട ഒരു സെക്കൻഡ് ആണ് അല്ലെ ഒരു സെക്കൻഡ് ആണ് ഏഴ് ബൈ ഒന്ന് ഏഴ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് another child start from a and reach a c along adc find out the displacement of each case and compare nanu varnikkunnathu mattoru kutti adathoru kutti kittu kutti adu ingane alichu vittu avale povana okay mattoru kutti endu idu a il ninnum d vali c il etti a il ninnum d vali c il ettunu rendu perudeyum sthanantaram kandathi taradhamyam cheyanaanu choichirikkunnathu appo a il ninnum nammal aadithe kutti enginiyana എയിൽ നിന്നും ബി വഴി സിയിലെത്തുന്നു എയിൽ നിന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ബി വഴി സിയിലെത്തുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ സി ഓക്കെ മറ്റേ കുട്ടി എന്താ ചെയ്യുന്നത് എയിൽ നിന്നും ഡി വഴി സിയിലെത്തുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എയിൽ നിന്നും സിയിലേക്ക് എത്താനുള്ള നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് റൂട്ടിലെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ റൂട്ടിലെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എത്രയാ മക്കളെ എയിൽ നിന്നും സിയിലെത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എത്രയാണ് 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 അഞ്ചു മീറ്റർ ആണ് ഒന്നാമത്തെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അഞ്ചു മീറ്റർ രണ്ടാമത്തെ കേസില് എയിൽ നിന്നും ഡി വഴി സിയിലെത്തണം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ എ ആണ് ഫൈനൽ പൊസിഷൻ സി ആണ് അപ്പോഴും നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇസ് അഞ്ചു മീറ്റർ അല്ലെ അപ്പോഴും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അഞ്ചു മീറ്റർ ആണ് ഫസ്റ്റ് കേസിലും രണ്ടാമത്തെ കേസിലും ഒന്നാമതും രണ്ടാമതും നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഒരു സംശയവും വേണ്ട അഞ്ചു മീറ്റർ ആണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ചോദിച്ചാൽ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ നോക്കുക ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ നോക്കുക രണ്ട് പേരുടെയും ഇടയിലുള്ള സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ രണ്ട് കേസിലും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സെയിം ആണ് ചാർജ് ഇല്ലെങ്കിൽ വേഗം പോയി ചാർജ് ഇട്ടോളൂ നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രി ടീം ഇവിടെ വെയിറ്റിംഗ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമ്മുടെ അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മുടെ ശരണ്യാവസ് ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ ഫോളോയിങ് ഫിഗർ ഈസ് ഓഫ് എ ട്രാഫിക് സൈൻ ബോർഡ് പ്ലേസ് നിയർ സ്കൂൾ ഫോർ റോഡ് സേഫ്റ്റി വാട്ട് ഡസ് ദ ബോർഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് എന്താണ് മക്കളെ ഈ ബോർഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സ്കൂളിന്റെ അടുത്തുകൂടി നമ്മുടെ സ്കൂളിന്റെ അടുത്തുകൂടി മുപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലെ പോയി ക്യൂടു സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് ആണ് അല്ലെ സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് ആണ് സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് ആണ് സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് ആണ് അല്ലേ യെസ് സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് ആണ് മിസ്സിന്റെ പേര്
ശരാശരി വേഗത ആവറേജ് സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ശരാശരി വേഗത പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എവിടെ എത്രയാ നൂറ്റി എൺപത് നൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്റർ ബൈ രണ്ട് അപ്പൊ തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലാണ് മൂപ്പര് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിടിക്കേണ്ട ഇവനെ പോലീസ് പിടിക്കില്ലേ ആലോചിക്കേ തൊണ്ണൂറ് കിലോ മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ പോകാൻ പറഞ്ഞെടുത്ത് ഈ ദുഷ്ടൻ പോയത് എത്ര കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലാണ് തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലാണ് പിടിക്കടാ വരെ അല്ലേ വേഗം പിടിക്കൂ എന്താണ് സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് മൂപ്പര് സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് ക്രോസ് ചെയ്തോ എന്നാണ് ക്രോസ് ചെയ്തു നമ്മൾ കണ്ണുപൂട്ടി പറയും അല്ലേ ഓഫ് കോഴ്സ് ക്രോസ് ചെയ്തു പിടിക്കാൻ തന്നെ നമ്മൾ പറയും which device used to find speed in vehicles speed kandupidikkanayittu nammal aare use cheyum oru samshayam venda speedometer ne use cheyum speedometer speed speedo meter speedometer ne use cheyum alle speedometer അപ്പൊ മക്കളെ നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഇതേപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ അടുത്ത് എക്സാമിന് ചോദിക്കുക ഇനിയും ഇതേപോലെയുള്ള കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് മിസ് വരും മിസ്സും നമ്മുടെ ബാക്കി എല്ലാ ഫാക്കൾട്ടീസും വരും നാളെ രാവിലെ കൃത്യം എട്ട് മണിക്ക് ബൂസ്റ്റർ ഡോസുമായിട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക കറക്റ്റ് എട്ട് മണിയാവും നമ്മുടെ ചാനലിലോട്ട് വരിക ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രി അടിപൊളിയാക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രി അടിപൊളിയാക്കാനായിട്ട് ഷെർനാമ സേവ് ചെയ്യൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രി അടിപൊളിയാക്കി തരാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഷെർനാമസിയുടെ വെയിറ്റിംഗ് ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഷെർനാമസ് വെയിറ്റിംഗ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ന്യൂ ഡോക്യുമെന്റ് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ മിസ്സിന്റെ നോട്ട് ഒന്ന് സേവ് ചെയ്യട്ടെ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഷെർനാ യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഷരണ്യാവസിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രിയിലെ തീപ്പൊരി ഗർജിക്കുന്ന സിംഹം നമ്മുടെ ശരണ്യാവസിയുടെ വെയിറ്റിംഗ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ശരണ്യാവസിന്റെ വെൽക്കം ചെയ്യാം മിസ് പൂവാണ് ബൈ ബൈ നമ്മുടെ ഫിസിക്സിലെ മോഷനും നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററും തേർഡ് ചാപ്റ്ററും ഒക്കെ ഫുൾ സെറ്റ് ആയെങ്കിൽ വേഗം വേഗം ഫയറിംഗ് മോജിതാ ശരണ്യാമിസ് കമോൺ ശരണ്യാമിസ് ആണ് അടുത്തത് വരാനായിട്ട് പോകുന്നത് വേഗം ശരണ്യാമിസിന് വേണ്ടി നിറയെ ഫയറിംഗ് മോജിസ് എവിടെ പോയി എവിടെ പോയി നമ്മുടെ നോട്ട് എവിടെ പോയി ഓക്കെ എവിടെ പോയി എവിടെ പോയി നമ്മുടെ നോട്ട് എവിടെ പോയി എന്ന് പാട്ട് പാടിയിരിക്കുകയാണ് മിസ്സ് മിസ്സിന് നോട്ടിലേക്ക് കടക്കാൻ കുറച്ച് കാലതാമസം ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം മ 
മക്കളെ എല്ലാവരും ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം മിസ്സിന് വേണ്ടിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം മിസ്സ് വീകൻ നോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഓടി വരുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ വൺ മിനിറ്റ് ഒടുവിൽ നമ്മൾ എന്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നോട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഇനി മിസ്സിൽ ഏറ്റ് ആകുന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്റർ അഥവാ പദാർത്ഥ സ്വഭാവം നമ്മൾ ഇതാ സെറ്റ് ആക്കാനായിട്ട് പോവാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഉറക്കൊക്കെ മാറ്റി ഒന്ന് മുഖമൊക്കെ കഴുകി ഒന്ന് റിഫ്രഷ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രി പഠിക്കാനായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക ഓക്കെ എല്ലാവരും റെഡി ആണോ റെഡി ആണെങ്കിൽ വേഗം കുറച്ച് ഫയർ ഒക്കെ ഇട്ട് കുറച്ച് റെഡ് ഹാർട്ട് ഒക്കെ ഇട്ട് നമ്മുടെ ചാറ്റ് ബോക്സ് വീണ്ടും ഒന്ന് ഉഷാറാക്കി വേഗം ഫ്രണ്ട്സിനെ ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക വേഗം അവരെയൊക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും വിളിച്ചോണ്ട് വരിക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കാനായിട്ട് പോവാണ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഒരു മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നല്ല അടിപൊളി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിംഗ് ത്രീ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പാർട്ടിക്കൽസ് ഈസ് മാക്സിമം ഓക്കെ വളരെ ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ എന്താണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന മൂന്ന് അവസ്ഥകളിൽ കണികകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഏതിനാണ് ഏതിനാണ് മക്കളെ കണികകൾ തമ്മിൽ അകലം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഏതിനാണ് ഒന്ന് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് എവിടെ അല്ലെ ഞാൻ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നീ അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ അകലത്തിൽ അകലത്തിലുള്ളത് ഏതിനാണ് മക്കളെ ഏതിലാണ് ആ നമ്മുടെ ഗ്യാസ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് അല്ലെ വാതക അവസ്ഥയിലാണ് ഇനി സോളിഡ്സിലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് സോളിഡ്സിൽ എങ്ങനെയാ അടുത്ത് വാ അടുത്ത് വാ അടുത്ത് വന്നാട്ടെ അല്ലെ വളരെ അടുത്തടുത്താണ് കണികകൾ എങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും ലിക്വിഡ്സിലാണെങ്കിലോ ആ സോളിഡ്സിൽ അടുത്തടുത്ത് അടുത്താണെങ്കിൽ ലിക്വിഡ്സിൽ കുറച്ച് അകന്നിട്ടായിരിക്കും ആൻഡ് ഗ്യാസിലാണെങ്കിൽ ഒന്നിവിടെ 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 അല്ലെ അത്രേ ഉള്ളൂ കാര്യം സെറ്റ് ആണ് ഫുൾ സെറ്റ് ആണ് അപ്പൊ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാം അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പെടങ്ങിപ്പോയ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഒക്കെ വേഗം വിളിച്ചോണ്ട് വരാം കെമിസ്ട്രി കൂടെ നമുക്ക് സെറ്റ് ആക്കണം എന്നാലാണ് നമുക്ക് ഓണ എക്സാമിന് ഫുൾ മാർക്ക് മേടിക്കാനുള്ളത് അല്ലെ ഓണ എക്സാമിന് ഫുൾ മാർക്ക് സെറ്റ് ആക്കണ്ടേ അപ്പൊ വേഗം ഫ്രണ്ട്സിനെ ഒക്കെ വിളിച്ചോണ്ട് വരാം ഓടി പോയവരെയൊക്കെ വീണ്ടും വിളിച്ചോണ്ട് വരാം കേട്ടോ ഓക്കെ മിസ്സിയുടെ വെയിറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പൊ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഷോ സബ്ലിമേഷൻ അപ്പൊ ആരാണ് സബ്ലിമേഷൻ കാണിക്കുന്നത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണോ അതോ ക്യാഫർ ആണോ മെത്തനോൾ ആണോ ാണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് കർപ്പൂരം അതോ മെത്തനോൾ ആരാണ് ആരാണ് നമ്മുടെ കർപ്പൂരാണല്ലേ അല്ലെ കർപ്പൂരാണ് നമ്മുടെ ക്യാമ്പർ ആണ് സബ്ലിമേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ ഇപ്പൊ ഈസി ആണെങ്കിലും ആ വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്തതിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം വിച്ച് മെത്തേഡ് ഈസ് യൂസ് ടു സെപ്പറേറ്റ് ദ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എ മിക്സ്ചർ വിത്ത് സ്ലൈറ്റ് വേരിയേഷൻ ഇൻ ദർ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ്സ് അപ്പൊ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ്സിൽ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഏത് ടെക്നിക് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക ഏതാണ് ഡിസ്ലേഷൻ ആണോ ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി ആണോ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്ലേഷൻ ആണോ സബ്ലിമേഷൻ ആണോ തിളനിലകൾ തമ്മിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതാണ് മക്കളെ ഉപയോഗിക്കുക ഏതാണ് ഏതാണ് തിളനിലകൾ തമ്മിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ മറക്കരുത് ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്ലേഷൻ ആണ് അല്ലെ ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ എന്തോ ഒരു ആ ഒരു പുതിയൊരു വാക്ക് പോലെയാണ് അല്ലെ അംശിക സ്വേദന ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം റെഡി അല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാ വന്നു ക്ലാസിഫൈ ദ ഗിവൻ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആസ് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ശുദ്ധ പദാർത്ഥങ്ങൾ ആൻഡ് മിക്സ്ഡർ ശുദ്ധ പദാർത്ഥങ്ങളും മിശ്രിതങ്ങളും ആരൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ശുദ്ധ പദാർത്ഥങ്ങൾ ദ ഗോൾഡ് സോഡ വാട്ടർ സോയിൽ ഐസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എയർ ഷുഗർ വേഗം 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 നമ്മുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ആരൊക്കെയാണ് ഇവർ അല്ലെ ശുദ്ധ ആരാണ് ആരാണ് മിക്സ്ചർ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേഗം എഴുതിയിടുക ഓക്കെ ഗോൾഡ് എന്താ മക്കളെ ഗോൾഡ് എന്താണ് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലെ സോഡ വാട്ടറോ സോഡ വാട്ടർ ഈസ് മിക്സ്ചർ അല്ലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വെള്ളവും ആണ് നമ്മുടെ സോഡ വാട്ടറിൽ ഉള്ളത് സോയിലും എന്താണ് മിക്സ
Distillation ana, distillation ana, swedan amana, swedan amana, ubi oike. Apa ini ingat ni kita ni water ini, mana shuddi kerjce bela tine, nama ni beli kita ni air anda. Enam ada distilled water, mana tu? Enam maklum distilled water. Nama orang Malaysia ada tulu distilled water. Enam ni ada apa ya? Ini write one use of this purified water. Abi ingatnya sedih kerja macam mana? Tiada. Ada inggil orang use. Kalau exam ni cuci ke? Ada inggil orang use. Ada mana itu? Ada use ada. Ada mana? Ada use ada. Ada use ada. Ah, nama kita storage battery kita juga boleh kah? Alah storage battery sila, nama kita juga boleh kah? Ada boleh tu ni injection, kuttie weapon, nama kita juga boleh kah? Alah kuttie weapon, ada boleh tu ni storage battery sila, vaccination nak beri nanda, very good. Alah vaccination nak nama kita juga boleh kah? Nanti cepat cepat. Easy alah, nallah bosnya alah. Abi ni nama kita ada tu bosnya, anda ni macam ni. Nyal, ini orang nengah kita korang cemik stress tu tanda cintai, misuk dengan orang tanda cintai. Ini kah? Anak sand and ammonia klora itu, nama kita mana? Ammonium chloride, irumbu body yang mana leh nanti cende, common salt solution nanti cende, uppu ala nanti cende. Okay, ini entah cie entah. Ibaru eka separate yang ni lah method. Ibaru eka ni wear perit mana oke. Alah, ni wearin nama kita wear perit mana. Padi ni lah method ala nama kita cuci kena dah. Sandium ammonium chloride orang ni leh samshi lea tu baraya. Ammonium chloride ni kandar samshi lea tu nama kita baraya. Sublimation ana. Alah, sublimation ada wa ut Padanam mana, nama kita ubi yogi kya? Ud padanam. Clear ane lo? Ada tu iron powder and sand. Irumbu body mana lo? Irumbu body mana lo? Nengi nengal akka cahaya tu lo beri beri air kyum? Kanda macam nama kita ingene wear teri kya? Kanda macam nama kita use wear teri kya? By using magnet. Ale? Kanda ubi yogi kya? Kanda ubi yogi kya? Okay? Ini common salt solution. Uppu ala? Uppu ala tu ni nama uppu air he. Ala air he akan air nama kita ubi yogi kya? Distillation ana nama kita ubi yogi kya? Swedan ana mana nama kita ubi yogi kya? Ala maklum distillation ada bahasa Swedan. Ana tu tu titik kerja itu. Okay? Ah, correct, correct, correct. Ada itu nama kita exam ni. Ada ni itu baca nama. Bahasa Swedan ana mana uppu ala tu ni nama uppu mana nama tu kya? Ana itu ubi yogi kya? Okay? Abah ada question. Abi tu tu ni malay ala ana. Ini match the table ana itu. Match ya, alah itu nak ladi boleh anggap berjuali ada, kamu kena table match ya, alah kosnya ada. Dan lagi ko mixture of water and acetone. Well lah, kamu acetone yang kodi color tu tanah, alah, kamu ni apa teknik kau buat lagi? Apa teknik kau buat lagi? Well lah, kamu acetone yang kodi color tu tanah, alah, apa teknik kau maklui buat lagi? Apa metode of separation buat lagi? Ah, distillation ada, kamu buat lagi, alah, distillation ada, kamu buat lagi. Abah ni ini dalam basis sila, kamu buat distillation ada tu nene. हाँ स्वेदर नार्थ ने इंदिन के बेसिस लाना आ तिला नहीं लगी ला वाली ये क्या सुन रहे लगना ले अब लार्ज डिफरेंस इन द बॉयलिंग पॉइंट ऑफ कंपोनेंट्स आना तिला नलगर तमिल वाली ये क्या सुन रहे लगना ओके इनी मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड केरोसिन मन्ने नहीं हो अद बोले तो ने पेट्रोल मन्ने नहीं पेट्रोल आने की तो हमारे ये तो यूज़ ही आ ये तो आने योगी आ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आना अम्शिका स्वेदन आना ले अम्शिका स्वेदन आना इन आना स्मॉल डिफरेंस इन बॉयलिंग पॉइंट आना अलेइ बॉयलिंग पॉइंट इगल तमिल चेरीय व्यत्यासे लो इच्छा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आना � Ini adalah ubi oikya. Ah, centrifugation adalah ubi oikya. Difference in mass of components. Components ini de massi lella bertiasa. Anu, nama lada ubi oikin ada. Oke, anu lala barat tu lella bertiasa. Oke, anu lala centrifugation. Clear lale? Oke lale? Ini nogi ke? The apparatus used for separating. The apparatus. The apparatus used to separating the components. Frame mixture of water and kerosene. Apa mana ni? Belum gula tanah itu ni. Alai mana ni? Yo, belum gula tanah itu ni. Engil, adanya kerja ni kan? Ada ubi oikya maklui. Indah ubi oikya. Ada pertama saya use ya. Separating funnel ana. Alai separating funnel ana. Separating funnel itu la instrument ana. Apparatus, apparatus ana. Nampol ubi oikya. Oke alai separating funnel. Ini ada tu question boleh te. Next question, next question. ओके अबे नेक्स्ट टू ऑस्टिन आना दान ओके के द अपैरेटेस शॉन इन द फिगर इस यूज्ड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स फ्रॉम मिक्सचर अबे योर अपैरेटेस उपयोगी चीज़ तो हमले इंदी इनो हाँ हमारे कंपोनेंट्स ने व्यर्थी रिक्यार रहते हैं अंगने आने के लिए नेम द अपैरेटेस ये अपैरेटेस इन द पैरेंट Final itu, ini adalah separating final. Okay, le, from the given mixture, which one can be separated by using this 
പാരറ്റസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഏത് ആളെയാണ് ഏത് മിക്സ്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് മട്ടി വാട്ടർ ചളിവെള്ളമാണോ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ആൻഡ് സാൻഡ് ആണോ അതോ എത്തനോളും എത്തനോളും ആണോ അതോ വെള്ളവും മണ്ണെണ്ണയാണോ ഏതാ 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 ഏതാണ് ആ വെള്ളവും മണ്ണെണ്ണയാണ് അല്ലെ വാട്ടർ ആൻഡ് കെറോസിൻ പരസ്പരം കലരാത്ത ദ്രാവകങ്ങളെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിനെ ഇമ്മിസിബിൾ ലിക്വിഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക അല്ലെ ഇമ്മിസിബിൾ ലിക്വിഡ്സ് അപ്പൊ ഇമ്മിസിബിൾ ലിക്വിഡ്സിനെ വേർതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ ആണ് ഓക്കെ ആണ് ഓക്കെ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്തതായിട്ട് ഇതാ ഈ ഒരു പിക്ചർ നോക്കിക്ക ഈ ഒരു പിക്ചർ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള അവസ്ഥാ പരിവർത്തനം നമ്മുടെ ചേഞ്ചിലുള്ള സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ചേഞ്ച് ആണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ആവുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ലിക്വിഫാക്ഷൻ എന്നാണ് പറയാ അല്ലെ ലിക്വിഫാക്ഷൻ എന്നാണ് പറയാ ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ആവുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും മക്കളെ വേപ്പറൈസേഷൻ എന്നാണ് പറയാ അല്ലെ വേപ്പറൈസേഷൻ എന്നാണ് പറയാ ഇനി സോളിഡ് ഗ്യാസ് ആവുന്നതിന് നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക സോളിഡ് ഗ്യാസ് ആവുന്നതിന് സബ്ലിമേഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാ ഓക്കെ ഇതിന്റെയൊക്കെ മലയാളം എന്താ ലിക്വിഫാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ്രവീകരണം ദ്രവീകരണം വേപ്പറൈസേഷൻ എന്താണ് ബാഷ്പീകരണം ബാഷ്പീകരണം ആൻഡ് സബ്ലിമേഷൻ ഈസ് ഉത്പദനം ഉത്പദനം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളതാണ് പിന്നെ നന്നായിട്ട് തന്നെ നോക്കണം കേട്ടോ നന്നായി 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 അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ അത് പഠിച്ചു പോകുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് 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 ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ നോക്കിക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റിലേഷൻ ആൻഡ് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് അപ്പൊ ബന്ധം കണ്ടെത്തി പൂരിപ്പിക്കാനാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ബന്ധം എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ആ റിലേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് കോമൺ സോൾട്ട് ഫ്രം സി വാട്ടർ കോമൺ സോൾട്ടിനെ നമ്മുടെ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിനെ അല്ലെ നമ്മൾ ഉപ്പിൽ നിന്ന് കടൽ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉപ്പിനെ നേർത്തിരിക്കുന്ന പരിപാടി ഏതാണ് ഇവാപ്പറേഷൻ ആണ് ബാഷ്പീകരണമാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് കമ്പോണൻസ് ഫ്രം ബ്ലാക്ക് ഇങ്ക് കറുത്ത മഷി അല്ലെ നമ്മുടെ കറുത്ത മഷിൽ നിന്ന് അതിലെ ഘടകങ്ങളെ നമ്മൾ ആ ആറഞ്ചം മുറഞ്ചം ആ വേർതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കുക ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെ ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ക്രോമ ഓക്കെ ക്രോമ ോഗ്രാഫി ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി ആണ് ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ ഇനി സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് അയൺ പൗഡർ ഫ്രം സാൻഡ് ഇരുമ്പ് പൊടിയിൽ നിന്ന് ആ മണലിനെ വേർതിരിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുക ബൈ യൂസിംഗ് മാഗ്നറ്റ് നമ്മളൊരു കാന്ത ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് വേർതിരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ടീ ഡ്രഗ് ഫ്രം ടീ ചായപ്പിണ്ടിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചായ വേർതിരിക്കാൻ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും ചായപ്പിണ്ടി ചായൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ ചായപ്പിണ്ടി വേർതിരിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ യൂസ് ചെയ്യുക ആ നമ്മൾ ഫിൽട്രേഷൻ ആണ് ചെയ്യുക അരിക്കലാണ് ചെയ്യുക അല്ലെ ഫിൽട്രേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക അരിക്കൽ 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 ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ സെറ്റ് ആണോ സെറ്റ് ആണോ സെറ്റ് ആണോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ചോദ്യമാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അനുശ്രീ മിസ് ഇവിടേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്ററും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ബ്ലാക്ക് ഇൻ ഇൻ എ സ്കെച്ച് പെൻ ഈസ് എ മിക്സ്ചർ അല്ലെ കറുത്ത മഷി ഒരു മിശ്രിതമാണ് നമുക്ക് അറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിച്ച് മെത്തേഡ് ഈസ് യൂസ് ടു സെപ്പറേറ്റ് കമ്പോണൻസ് ഫ്രം ദിസ് മിക്സ്ചർ അപ്പൊ കറുത്ത മഷിയിൽ നിന്ന് ഘടകങ്ങളെ വേർതിരിക്കാൻ ഏത് ടെക്നിക്കാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കുക ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി ആണ് ഉപയോഗിക്കുക കേട്ടോ ക്രോമറ്റോ ഗ്രാഫി ആണ് കറുത്ത മഷിയിൽ നിന്ന് ഘടകങ്ങളെ വേർതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഫിൽട്രേഷൻ അല്ല കേട്ടോ ഫിൽട്രേഷൻ അല്ലേ അല്ല ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി ആണ് ഓക്കെ സജസ്റ്റ് അനദർ എക്സാമ്പിൾ വേർ ദീസ് മെത്തേഡ് ഈസ് യൂസ് ടു സെപ്പറേറ്റ് ദ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എ മിക്സ്ചർ അപ്പൊ ഇനി ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി ഉപയോഗിക്കുന്ന വേറെ ഒരു സന്ദർഭം ആണ് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ വേറെ ഒരു സന്ദർഭം പറഞ്ഞ ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി ഉപയോഗിക്കുന്ന വേറെ ഒരു സന്ദർഭം കുറെ കുറെ സന്ദർഭങ്ങളില്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് ടു സെപ്പറേറ്റ് കമ്പോണൻസ് ഫ്രം ഡൈസ് ചായങ്ങളിൽ നിന്
കെമിസ്ട്രിയിൽ നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രിയിലെ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് സെറ്റ് ആക്കണം അല്ലേ കെമിസ്ട്രിയിലെ അടുത്ത ചാപ്റ്ററോട് നമുക്ക് സെറ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ നമ്മുടെ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും സെറ്റായി നമ്മുടെ ബേസിക് സയൻസിലെ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും സെറ്റായി അല്ലേ അപ്പൊ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും സെറ്റായിട്ട് വേണം നാളെ നമുക്ക് ബേസിക് എക്സാം ബേസിക് സയൻസിന്റെ എക്സാം തകർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ മക്കളെ അല്ലെ എല്ലാവരും ഭയങ്കര സെറ്റല്ലേ ഫുൾ പവർ അല്ലേ എവിടെയാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ പവർ ഒക്കെ എവിടെ നോക്കട്ടെ എല്ലാവരും ഉറക്കം തോന്നാൻ തുടങ്ങിയോ നാളെ പരീക്ഷയാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഈ ചാപ്റ്ററും കൂടെ കേട്ട് സെറ്റാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങാം എന്നിട്ട് നാളെ രാവിലെ എണീറ്റ് നമ്മുടെ മോർണിംഗ് ബൂസ്റ്റർ കൂടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് ഉറപ്പാണ് മക്കളെ അപ്പൊ ആരും അതൊന്നും മറക്കരുത് അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ ബേസിക് സയൻസിലെ നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രിയിലെ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഏതാണ് യെസ് ബേസിക് കോൺസ്റ്റൻസ് ഓഫ് മാറ്റർ അഥവാ പദാർത്ഥങ്ങളിലെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾ നല്ലൊരു ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു അല്ലേ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതും കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഇന്ന് കുറച്ച് നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് അതും കൂടെ സെറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് എക്സാമിന് ചോദിക്കും എന്ന് ഉറപ്പുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടാണ് മിസ് വന്നിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടാണ് മിസ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അതും കൂടെ സെറ്റ് ആക്കിയതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് പോവാൻ റെഡി അല്ലേ റെഡി അല്ലേ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ നമുക്ക് അധികം ടൈം കളയാനില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മീറ്റിംഗ് ആണെന്ന് മിസ്സിന് അറിയാം അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം നോക്കിക്കേ എന്താണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്താണ് യെസ് വാട്ട് ഈസ് അവർ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ വിഷ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ദ സിമ്പിൾ ഓഫ് സോഡിയം സോഡിയത്തിന്റെ സോഡിയത്തിന്റെ സിമ്പൽ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ യെസ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് എന്താണ് മക്കളെ നമ്മുടെ സോഡിയത്തിന്റെ സിമ്പിൾ ആണ് എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സോഡിയത്തിന്റെ സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലെ അല്ലെ അത് എഴുതുമ്പോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾ എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എപ്പോഴും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആയിരിക്കണം സെക്കൻഡ് ലെറ്റർ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം സ്മോൾ ലെറ്റർ ആയിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ സ്മോൾ ലെറ്ററും സെക്കൻഡ് ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ കൊടുക്കാൻ പാടുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കരുത് ഫസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റലും സെക്കൻഡും ക്യാപിറ്റൽ കൊടുക്കാൻ പാടുമോ അങ്ങനെയും കൊടുക്കരുത് എങ്ങനെ മാത്രമേ കൊടുക്കാവോ എങ്ങനെ മാത്രമേ കൊടുക്കാവൂ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററും സെക്കൻഡ് ലെറ്റർ സ്മോൾ ലെറ്ററും ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതണം നിങ്ങൾ തിരിച്ചെഴുതി കഴിഞ്ഞ എക്സാമിനുള്ള മാർക്ക് പോവും അപ്പൊ അശ്രദ്ധകളൊന്നും വരുത്തരുത് മക്കൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഒരു മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് എഴുതി എങ്കിൽ ഇതാ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ആർ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റാൻസ് വിഷ് കനോട്ട് ബി സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു സിംപ്ലർ കോമ്പോണൻസ് ബൈ കെമിക്കൽ പ്രോസസ് രാസപ്രവർത്തനത്തിലൂടെ വിഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത ശുദ്ധ പദാർത്ഥങ്ങളെ നമ്മൾ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ രാസപ്രവർത്തനത്തിലൂടെ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സിലൂടെ വിഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത ശുദ്ധ പദാർത്ഥങ്ങളെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക യെസ് വെരി ഗുഡ് എന്താ മക്കളെ എലമെൻസ് അഥവാ മൂലകങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയും അല്ലെ എലമെൻസ് അഥവാ മൂലകങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയും അല്ലെ ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ സെറ്റ് അല്ലേ എല്ലാവരും ഫുൾ പവറിലല്ലേ യെസ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് എല്ലാവരും ആൻസർ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നാളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടിയാൽ മതി അല്ലേ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടിയാൽ മതി യെസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ വൺ ഓഫ് ദ ഗിവൺ എലമെൻസ് ഈസ് നെയ്മഡ് ആഫ്റ്റർ എ കൺട്രി രാജ്യത്തിന്റെ പേരിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു മൂലകം വിച്ച് എലമെന്റ് ഈസ് ദിസ് ഏതാണ് അത് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്യൂറിയം ഇന്ത്യ അമേരിഷ്യം ഒരു മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം കേട്ടോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലുള്ള പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള വൺ മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് രാജ്യത്തിന്റെ പേരിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺട്രിയുടെ പേരിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് യെസ് വെരി ഗുഡ് ഏതാ മക്കളെ അമേരിഷ്യം അമേരിഷ്യം എന്നാണ് ഏതാണ് ആ കൺട്രി ഏതാണ് ആ കൺട്രി അമേരിക്ക അല്ലെ അമേരിക്ക എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ പേരിൽ നിന്ന് പേര് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആരാണ് ആ നമ്മുടെ അമേരിഷ്യം ആണ് ഇന്ത്യ ആണെങ്കിലോ ഇന്ത്യം കളറിൽ നിന്ന് വന്നതാണല്ലേ ഇൻഡിഗോ എന്ന് പറയുന്ന കളറിൽ നിന്നാണ് ഇന
Yes, very good, very good. And then, Germany in the Barina country. Germany in the Barina country would appear in the Nana. Rajat in the Peril in the Nana. Germanium in the Barina element in a Mulagatina Peril Abishitilla. Settle, settle, in the Noki, add the first one and every dash on a symbol on the tender. See you, see you in the symbol on the tender. Adistana, Peri Vanda, the Adistana, Malangal basis of naming in the Varina, the Latin name on a Latin name, Eda, I know, see you in the one of the Kupram in the Varina, Latin name in Nadale. Angan Angila element Edana, Edana element of Philly, the Makalella or Philly, yes, very good Edana, copper, copper in the Varina element another. Clear ale. Apenda alum elements in a bagatun in no, Adebola, then the symbols in a bagatun in no. End the alum questions in diarium abagam, padikan, arum, who were there. Kritia my, kritia my ten the parts to buata. Kritia my parts to bua. Add the question no gike. Number two thousand eighteen, the show shuttle or one more question on a select the element which got its name from its color. Color, color in the name, Rathin the Adistana till. Pay the lebicitilla, Uru element eda nana show the chitilla, eda makale. Curia mano, India mano, ado European mano, ado Polonia mano. This is the color in the distance. This is the color in the distance. Yes, very good. This is India mana, India, indigo in the varina, indigo in the varina. We have to use the same color. 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 Indigo in the varina color in the nana, Indian varina element in the peri titula. Curia namakaria, scientist, shastrak not a peri in the nana one other. Are they boil a European anangilo? Europe in the varina continent, ale, or continent, ana, in the peri in the nana, European in the one the tilada. In a Polonia anangilo, Poland in the varina rajatin, rajatin the peri in the nana, Polonia in the varina element in a peri titula. For number dancer, edana. India mana number dancer. India mana number dancer. Clear ale? Clear ale makale? India. Okay. Angan angel. Adito or table noki ke. Adito noki ke. Patti ka purti ya kuga. Ida bola table filia mendi tila ana. Apa ida akra important ana yoru topic ka na mansla kata or baad shodingal erano or important topic ka ana. In da ana question. Sodium. Mula ka tinde pair ana sodium. Adin de Latin name ta na tinda le. Latin bahasa ilu la adin de pair ta na tinda. In da ana natri mende ta na tinda. Apa adin de pradi ka madawa. Symbol in da ana symbol. Enne enne ta na tinda. In the number of the country, we can put a little under the potassium in the bar in the Mulagatin day, Latin name on a Namakari under that. In the number of the potassium in the Latin Bashilula Pere, in the Latin name, yes, Kalium, Kalium and Nana, Kalium and Nana, then the symbol in the Nana, capital letter K and a leg, capital letter K and a Kalium and Nana, number the Latin Bashilla, number the potassium in the Pere. Clear a leg, clear a little over come, settle them a clay. Yes, all of you are set to it. Okay, so we are going to go to the show. We are going to go to the simple title. So, we are going to go to the next one. What is the symbol of nitrogen? Nitrogen is the symbol of nitrogen. Angin engil, what does 2N stand for? 2N ni mana lada? Endi ni suji pikunno. 2N ni mana? Endi ni suji pikunno. Parane? 2N ni mana? Parane? Dua n. Dua n. N atoms leh, rende N atoms. Dah, ini ni ada sosok pikir nada two two different, rende wettes sama aya two different nitrogen atom, two different nitrogen atoms, rende wettes sama nitrogen atoms ni ada ini sosok pikir nada ini sosok pikir nada two N ni nala tu kau tu desi pikir nada rende wettes sama, alinggil rende wewera nitrogen atom, alinggil rende wettes sama Nitrogen atom yang nada itu macam susu pikin nada, okay? Clear le, angin engil. Adit tak question lagi ke? What is the total number of atoms in five n two? Five n two ilu la. Total number of atoms, anje n two, anje n two molecule anda, anje n two molecule anda. Adi nak kata la. Total number of atoms, agai ilu la atom galu de, enda metre an anu show disitu la dah. Parane engin ada nama l kana. Total number of atoms. Total number of atoms is equal to total number of atoms. Setrian, apa ni? 
എത്രയാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുക ആ ഇടതുവശത്തുള്ള നമ്പർ ഇടതുവശത്തുള്ള നമ്പർ ഇൻറ്റു സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വലതുവശത്ത് താഴെ കാണുന്നതിന് നമ്മൾ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയും അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പത്ത് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലെ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് എത്രയാണ് മക്കളെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ പത്ത് ആറ്റംസ് ആണുള്ളത് ഏതില് നമ്മുടെ ഫൈവ് എൻ ടു അഞ്ച് എൻ ടു മോളിക്യൂൾസില് ആകെയുള്ള ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ അതേപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എന്തായാലും പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉണ്ടാവും ആറ്റത്തിന്റെ എണ്ണവും തന്മാത്രയുടെ എണ്ണവും കാണാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തായാലും പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഭാഗം കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ഓർത്ത് വെക്കുക യെസ് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കിക്കേ ക്ലാസിഫൈ ദ ഫോളോവിംഗ് മോളിക്യൂൾസ് ആസ് പോളി ആറ്റോമിക് ആൻഡ് ഡയറ്റോമിക് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ടേബിളില് ഒരു ബോക്സിൽ കുറച്ച് മോളിക്യൂൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ പോളി ആറ്റോമിക് എന്നും ഡൈ ആറ്റോമിക് എന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനാണ് ഈ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് പോളി ആറ്റോമിക് ഏതൊക്കെയാണ് ഡൈ ആറ്റോമിക് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞേ എന്താണ് ആദ്യം ആദ്യം തന്നെ എന്താന്ന് പറഞ്ഞേ ആദ്യം തന്നെ പോളി ആറ്റോമിക് എന്താണ് ഡൈ ആറ്റോമിക് എന്താന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും എന്താണ് ആ നമ്മൾ ഒരു ആറ്റം മാത്രം ഉള്ളവരെ ഒരു ആറ്റം മാത്രം ഉള്ളവരെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഹീലിയം ഹീലിയം ഒക്കെ എന്താണ് ഹീലിയത്തിനൊക്കെ നമ്മൾ എച്ച് ഇ ഇങ്ങനെ ഒരൊറ്റ ആറ്റം മാത്രമായിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവരെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും മോണോ ആറ്റോമിക് അഥവാ ഏക ആറ്റോമിക തന്മാത്രകൾ എന്ന് പറയും അല്ലേ മോണോ ആറ്റോമിക് അഥവാ ഏക ആറ്റോമിക തന്മാത്രകൾ എന്ന് പറയും ഇനി രണ്ടു പേരായിട്ട് നിൽക്കുന്നവരുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ ഫ്ലൂറിൻ ക്ലോറിൻ അതൊക്കെ എന്താണ് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കില്ല അല്ലെ അവർ രണ്ടുപേരായിട്ട് സ്നേഹിച്ച് വളരെ സ്നേഹിച്ച് ഫ്രണ്ട്സിനെ പോലൊക്കെ ഒട്ടി ഒട്ടി നിൽക്കുന്നവരാണ് അങ്ങനെ രണ്ടുപേരായിട്ട് മാത്രം നിൽക്കുന്നവരെ നമ്മുടെ ഒ ടു എൻ ടു എഫ് ടു സി എൽ ടു ഇവരൊക്കെ എന്താണ് രണ്ടുപേരായിട്ട് നിൽക്കുന്നവരാണ് ഇവരെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഇവരെ നമ്മൾ ഡയാറ്റോമിക് ഡയാറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസ് ദ്വയാറ്റോമിക തന്മാത്രകൾ എന്ന് പറയും അല്ലേ ദ്വയാറ്റോമിക തന്മാത്രകൾ ഇനി ഇതിൽ കൂടുതലുള്ളവരുണ്ട് ഇതിൽ കൂടുതലുള്ളവർ പറയാം നമ്മുടെ എസ് എയ്റ്റ് പി ഫോറ് ഫോസ്ഫറസ് നാല് പേരായിട്ടേ നിൽക്കുകയുള്ളൂ സൾഫർ ആണെങ്കിൽ എട്ട് പേരായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ആളുകളുമായി വളരെ സ്നേഹത്തോടെ കഴിയുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും പോളി ആറ്റോമിക് അഥവാ ബഹു ആറ്റോമിക തന്മാത്രകൾ എന്താ മക്കളെ പോളി ആറ്റോമിക് അഥവാ ബഹു ആറ്റോമിക തന്മാത്രകൾ അപ്പൊ ആ കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് അറിയാലോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ഇതിനകത്ത് പോളി ആറ്റോമിക് ആരൊക്കെയാണ് ആരൊക്കെയാണ് പോളി ആറ്റോമിക് ആരൊക്കെയാണ് ദ്വയാറ്റോമികം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ പറഞ്ഞ ആദ്യം നമുക്ക് പോളി ആറ്റോമിക് നോക്കാം രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ആറ്റംസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നവര് കേണ്ടോ ഇല്ല എച്ച് ടു എച്ച് ടു ഏതാണ് എച്ച് ടു പറഞ്ഞ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് അപ്പൊ അത് ഏതിലാ വരിക അത് ഡ്വയാ ഡയാറ്റോമിക് അല്ലെങ്കിൽ ദ്വയാറ്റോമിക തന്മാത്രയാണ് അല്ലെ എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പി ഫോർ നോക്കിക്കേ പി ഫോർ എന്താ പി ഫോർ പറഞ്ഞ നാല് ഫോസ്ഫറസ് ആറ്റ് ആണുള്ളത് അപ്പൊ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ഏതിലാ വരിക നമ്മുടെ പോളി ആറ്റോമിക് അഥവാ ബഹു ആറ്റോമിക തന്മാത്രയിലാണ് വരുന്നത് അടുത്ത നമ്മുടെ എസ് എയ്റ്റ് നോക്കിക്കേ സൾഫർ എട്ട് ആറ്റം ആണുള്ളത് സൾഫർ എട്ട് എണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പൊ എസ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഏതിലാ വരിക ബഹു ആറ്റോമികം അല്ലെങ്കിൽ പോളി ആറ്റോമിക് നെക്സ്റ്റ് വൺ എൻ ടു നൈട്രജൻ രണ്ട് പേരായിട്ടാണ് നൈട്രജൻ നിൽക്കുന്നത് രണ്ട് പേരായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഡയാറ്റോമിക് അല്ലെങ്കിൽ ദ്വയാറ്റോമിക തന്മാത്രകൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയും ക്ലിയർ ആയോ അപ്പൊ എക്സാമിന് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും നിങ്ങളോട് മോണാറ്റോമിക് ഏതാണ് ഡയാറ്റോമിക് ഏതാണ് പോളി ആറ്റോമിക് ഏതാണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ കഴിയും കേട്ടോ ഓക്കെ സെറ്റല്ലേ സെറ്റ് അല്ലേ മക്കളെ എങ്കിൽ ഇത് അടുത്തൊരു ചോദ്യം നോക്കിക്കേ സി ഒ ടു തന്മാത്രയിലെ ആകെ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സി ഒ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് നമ്മുടെ കാർബൺ
മൂന്ന് ആറ്റംസ് ആണ് മൊത്തം ഉള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് എഴുതുക ഒരു കാർബണോ രണ്ട് ഓക്സിജനും ആണുള്ളത് ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം നോക്കിക്കേ ചൂസ് ദ മോണോ ആറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ ഫ്രം ദ ബ്രാക്കറ്റ് ബ്രാക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഏതാണ് മോണോ ആറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ എന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത് എഴുതുക ഏതൊക്കെയാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ നോക്കിക്കേ ഹൈഡ്രജൻ മോണോ ആറ്റോമിക് ആണോ ഹൈഡ്രജൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കില്ല എങ്ങനെ നിൽക്കുള്ളൂ എച്ച് ടു ആയിട്ടേ നിൽക്കുള്ളൂ അല്ലേ ഹൈഡ്രജൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കില്ല അടുത്തത് ഓക്സിജൻ നോക്കിക്കേ ഓക്സിജൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കില്ല എന്ന് നമ്മൾ പണ്ടേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്സിജൻ ഓ ടു ആയിട്ടേ നിൽക്കുള്ളൂ അല്ലേ അടുത്തത് നമ്മുടെ ഹീലിയം ഹീലിയം എന്താണ് ഹീലിയം ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ആളാണ് ഹീലത്തിന് ആരുടെ സഹായം വേണ്ട ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കും അത് എച്ച് ഇ ആയിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ നിൽക്കും അല്ലേ അടുത്ത് നോക്കിക്കേ നമ്മുടെ നൈട്രജൻ നൈട്രജനോ നൈട്രജൻ ഒറ്റയ്ക്കാണോ നിൽക്കുക ഇരട്ടയ്ക്കാണോ നിൽക്കുക നൈട്രജൻ നൈട്രജൻ എൻ ടു ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ദ്വയാറ്റോമിക തന്മാത്രകളാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതായി തന്നിട്ടുള്ളതിൽ മോണോ ആറ്റോമിക് ആരാ എന്നുള്ളതാണ് ആരാണ് മോണോ ആറ്റോമിക് മക്കളെ മക്കളെ മോണോ ആറ്റോമിക് ആരാണ് ഹീലിയം ഹീലിയം ആണ് മോണോ ആറ്റോമിക് ആയിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാവരും എന്താണ് ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാവരും ദ്വയാറ്റോമിക തന്മാത്രകളാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് സെറ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ഫുൾ പവറിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് ഫുൾ ചാപ്റ്റർ ഒക്കെ പഠിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ എങ്കിത അടുത്തൊരു ചോദ്യം നോക്കിക്കേ സം കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് ആർ ഗിവൺ ദാ ഇവിടെ കുറച്ച് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ സി പ്ലസ് ഒ ടു ഗീവ് സി ഒ ടു സി എ സി ഒ ത്രീ ഗീവ് സി എ ഒ പ്ലസ് സി ഒ ടു എൻ ടു പ്ലസ് ഒ ടു ഗീവ്സ് എൻ ഒ അപ്പൊ ഇത്രയും ഇക്വേഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് റിയാക്ട് ഇൻ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ തന്നിട്ടുള്ള ഇൻ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ വൺ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻസിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകളും റിയാക്ടന്റുകളും ആരാ എന്ന് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് റിയാക്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അഭികാരകങ്ങളാണ് അപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിലുള്ള റിയാക്ടൻസ് ആരൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിലുള്ള റിയാക്ടൻസ് ആരൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിലുള്ള റിയാക്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അഭികാരകങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ് കാർബൺ ഉണ്ട് കാർബൺ ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് അല്ലെ കാർബണും ഓക്സിജനും ആണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിലുള്ള റിയാക്ടൻസ് അല്ലേ മക്കളെ യെസ് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ കാർബണും ഓക്സിജനോ അടുത്തത് അടുത്തത് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ് അഥവാ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ പ്രൊഡക്ട്സ് ആരൊക്കെയാണ് റിയാക്ഷന്റെ ഫലമായി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആരെയാണ് യെസ് സി ഒ ടു സി ഒ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്താ മക്കളെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് അല്ലേ സെറ്റ് അല്ലേ സെറ്റ് അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും റിയാക്ടൻസ് ആരൊക്കെയാണ് കാർബണും ഓക്സിജനും ആണ് നമ്മുടെ റിയാക്ടൻസ് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ആരൊക്കെയാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ എങ്കിൽ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കിക്കേ വിച്ച് ഓഫ് ദ എബവ് ഈസ് ആൻ അൺബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ സമീകരിക്കാത്ത രാസസമവാക്യം ഏതാണ് നോക്കിക്കേ ഓരോ ഇക്വേഷൻ നോക്കിക്കേ ഓരോ ഇക്വേഷൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അതാ ഇവിടെ ഒരു കാർബൺ ഉണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ സൈഡിലും ഒരു കാർബൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ റിയാക്ടന്റിന്റെ സൈഡിൽ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ സൈഡിൽ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ റിയാക്ടന്റിന്റെ സൈഡിലും പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ സൈഡിലും ഉള്ള ഒരേ എലമെന്റിലുള്ള ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം സെയിം അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ ആണല്ലേ സമീകൃത രാസസമവാക്യമാണ് സമീകൃത രാസസമവാക്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അടുത്ത് നോക്കിക്കേ സി എ സി ഒ ത്രീ ഗീവ് സി എ ഒ പ്ലസ് സി ഒ ടു ഇവിടെ കാൽഷ്യം ഒന്നാണുള്ളത് ഇവിടെയും പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ സൈഡിലും കാൽസ്യം ഒന്നാണുള്ളത് ഇവിടെ റിയാക്ടന്റിന്റെ സൈഡിൽ കാർബൺ ഒന്നാണ് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ സൈഡിലും കാർബണിന്റെ എണ്ണം ഒന്നാണ് അല്ലെ ഇനി ഇത് ഓക്സിജൻ റിയാക്ടന്റിന്റെ സൈഡിൽ ഓക്സിജൻ മൂന്നെണ്ണാണ് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ സൈഡിൽ ഓക്സിജനോ മൂന്നെണ്ണമാണ് അപ്പൊ റിയാക്ടന്റിന്റെ സൈഡിലും പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ സൈഡിലുള്ള ഒരേ എലമെന്റിന്റ
അല്ലേ അങ്ങനെ എങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ബാലൻസ് ദ അൺബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സമീകൃതമല്ലാത്ത രാസസമവാങ്ക്യത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബാലൻസ് ചെയ്യണം ബാലൻസ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് ബാലൻസ് ചെയ്യുക എൻ ടു പ്ലസ് ഒ ടു ഗീവ്സ് എൻ ഒ എന്നാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ് എൻ ടു പ്ലസ് ഒ ടു ഗീവ്സ് എൻ ഒ എന്നാണ് ഇതിനെങ്ങനെയാണ് ബാലൻസ് ചെയ്യുക ബാലൻസിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് മക്കളെ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ബാലൻസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാണ് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് നൈട്രജൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു നൈട്രജനേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഓക്സിജനേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ ഇതാ ഈ എൻ ഒന്റെ ഇടത് വശത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ടു എന്നുള്ള നമ്പർ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനൊക്കെ ബാധകമാണ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനൊക്കെ ബാധകമാണ് ഇതവിടെ നോക്കിക്കേ എൻ ടു പ്ലസ് ഒ ടു ഗീവ്സ് ടു എൻ ഒ എന്നാക്കി നമ്മൾ എൻ ടു പ്ലസ് ഒ ടു ഗീവ്സ് ടു എൻ ഒ എന്നാക്കി ഈ എൻ ഒക്കെ മൊത്തത്തിലുള്ളതാണ് ആര് ഈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് നൈട്രജൻ ആയി രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആയി ഇവിടെയും രണ്ട് നൈട്രജൻ ഉണ്ട് രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ്ഡ് ആയില്ലേ ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ്ഡ് ആയില്ലേ മക്കളെ യെസ് മിസ്സേ പത്താവാനായി എന്ന് പറയേണ്ടതാ മിസ് നിർത്താൻ പോവാണ് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റിനോട് കൂടി നമ്മൾ ഇത് നിർത്തും കേട്ടോ ഓക്കെ എൻ ടു പ്ലസ് ഒ ടു ഗീവ്സ് ടു എൻ ഒ ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ്ഡ് ആയി ബാലൻസ്ഡ് ആയി ഓക്കെ നമ്മുടെ അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല മിസ് നിർത്താൻ പോവാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് എലമെന്റ് ഈസ് നെയ്മഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് കളർ കളർ നിറത്തിന്റെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിറത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ പേര് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആർക്കാണ് കൊളോണിയം ആണോ നെപ്റ്റൂണിയം ആണോ ക്രോമിയം ആണോ ഇതിൽ ആരുടെ ആരുടെ പേരാണ് ഏത് എലമെന്റിന്റെ പേരാണ് നമ്മുടെ കളറിന്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് യെസ് വെരി ഗുഡ് ഏതാണ് ക്രോമിയം ക്രോമിയം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോം എന്ന് പറയുന്ന കളർ കളറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പേര് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എലമെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ക്രോമിയം എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഓക്കെ മക്കളെ ആ നിങ്ങൾ കാത്തിരുന്ന നമ്മുടെ എ പ്ലസ് ചലഞ്ചർ ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ മിസ് പറഞ്ഞു തരാം എ പ്ലസ് ചലഞ്ചർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ഷുഗർ ആർ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഡാഷ് ഷുഗറിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള എലമെന്റ് ഏതൊക്കെയാന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് ആരാന്ന് നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈക്ക് കിട്ടുന്ന കമന്റിന് നമ്മൾ പ്രൈസ് കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും നമ്മുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ വന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാ നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിവരെയാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയം ആ പന്ത്രണ്ട് മണിയുടെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കമന്റ് ചെയ്യാ ഓക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈക്ക് കിട്ടുന്ന കമന്റിന് പ്രൈസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ആ കാര്യം ആരും മറക്കരുത് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളാം പിന്നെ നിങ്ങൾ മറക്കാത്ത ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മറക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ഇതാണ് നാളെ രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് നമ്മൾ എക്സാമിന് പോകുന്നതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഈ ചാപ്റ്റർ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ബേസിക് സയൻസ് ഫുള്ള് സെറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി മിസ്സുമാരും ഇന്നും വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കൃത്യം എട്ട് മണിക്ക് തന്നെ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് വരാം നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ ഒന്നും കൂടെ സെറ്റ് ആക്കാൻ പോവാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് എക്സാമിന് വരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നാളെ രാവിലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാ നാളെ രാവിലെ കൃത്യം എട്ട് മണിക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് എത്താം മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാം കൃത്യസമയത്ത് ലൈവിൽ വരാം നമുക്ക് ബേസിക് സയൻസ് സെറ്റ് ആക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് പോയി പഠിക്കുക നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ കാണാം ഓക്കെ ടാറ്റാ ബൈ ബൈ ഗുഡ് ന